നമുക്ക് അടുത്ത ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് തുടർന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ബിജു ബ്രദർ ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വേർതിരിച്ചതിനും രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിനും വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയതായ ഒന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പ്രധാന മത സമൂഹത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തി നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം ഓരോ പൗരനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പൊതു നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഉത്തരവിലുള്ള ചർച്ചാ വിഷയ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയിൽ യൂണിഫോം നിലവിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉദ്ദേശം രാജ്യത്തെ ഓരോ പ്രധാന മത സമൂഹത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തി നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം ഓരോ പൗരനെയും ഭരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുകൂട്ടം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പൊതുവായ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിംകൾക്കും വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തി നിയമം സ്വത്ത് വിവാഹം വിവാഹമോചനം അനന്തരാവകാശം അതുപോലെ പിന്തുടര അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിനുള്ളതായ സമയമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന്റെ ആവശ്യകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മതേരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അവകാശം നൽകുന്നതാണ് അത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഓരോ ആധുനിക രാഷ്ട്രത്തിന് സേക സിവിൽ കോഡ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രം അകന്നു എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണിത് ഇതെല്ലായെങ്കിലും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിവിൽ കോഡ് ഇസ്രയേൽ ജപ്പാൻ ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് ഞാൻ അതിനോട് ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ താല്പര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മ എൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്ന സർക്കാരാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണല്ലോ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മതം പിന്തുടരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണകൂടത്തിന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് അതാ ഇഷ്ടമുള്ള മതസ്വാ ഇഷ്ടമുള്ള മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന അനുശ്വാസിക്കുന്നു ഏകീകൃത നിയമങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണവും അതിൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറയും എന്ന് ഒരു പോരായ്മ അനേക പോരായ്മകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മതവുമായിട്ടും മതപരമായ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാ മതങ്ങളെയും മതവിശ്വാസങ്ങളെയും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും അത് അതിൻ്റെതായ നിലകളിൽ അത് ബാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സിവിൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങളും വിവാഹമോചനങ്ങളും സ്വത്തവകാശങ്ങളും പിന്നീട് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിവാഹ ക്രൈസ്തവ വിവാഹ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മുളിച്ച് മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വിവാഹം പോലും നടത്താൻ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അനുവാദം കൊടുത്തുകൂടി ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ മതം ഒരു പ്രതാപനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇത് ഒരു വിധത്തിൽ അതിൻ്റെതായ നിയമം അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ് വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് എന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ രഞ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് വളരെ തെറി എഴുതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തെറി ഏൽക്കുന്ന ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല അതെ
മത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ല മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് അത് അപ്പുറമുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് മതം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് മത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് പിന്നെ അഗെയിൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ സിവിൽ കോഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ അമെന്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റിയത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്നതാണ് അത് ലെജിസ്ലേഷനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൾറെഡി ഈ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കാണാൻ കൈകടത്തുവാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതിപ്പം വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങളിലൂടെ ഒരിക്കലും വേണം നമ്മൾ ഏത് മതം വിശ്വസിക്കണമെന്നോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ വേണം ഇത് ഇത് മതത്തിന്റെ ഈ ഈ ഇത് സിവിൽ കോഡ് അതായത് ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാറി അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട രഞ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ താഴെ കുറെ കമന്റുകൾ കുറിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ തീർ തെറിയാണ് ആ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മാറ്റിയതിന്റെ ഒരു കാരണം ഒരു പകയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങേക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാം എന്ത് പ്രശ്നം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയുടെ രീതി ശരിയല്ല അത് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന പലരും തമ്മിൽ നല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വ്യക്തി വിദ്വേഷമല്ല അത് ആദ്യം പഠിക്കുക അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ സംയമനത്തോടെ കണ്ട് പ്രതികരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചുട്ടുപഴുത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആശയം ഗൗഹനമായി തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ താങ്കൾ ചെയ്തത് മൂന്ന് സ്പീക്കേഴ്സിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി അവർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യ അങ്ങ് കയറി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഓരോ തവണയും താഴെ ഡ്രൈവ് ഇട്ടിട്ട് താങ്കളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമന്റിനകത്ത് വളരെ തെറിയാണ് എഴുതുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരോ വന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തിന് വന്നു എന്നാ അത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുക അവരുടെ മനസ്സറിയോടെ വന്നാണോ വല്ല ദോഷം അവർ ചെയ്തു എന്താ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല സ്വന്തം വീട് കാക്കേണ്ട നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പോയി വീട്ടിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക എന്തിനു വന്നു അവർ പറയുന്ന ഉത്തരം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുക അല്ലെ വേണ്ടത് ചെയ്യുക അല്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കഴിവ് കിടക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരോ വന്നു അത് എന്തിനു വന്നു എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചോദിക്കുക അതെ മോശമല്ലേ അത് വീട്ടിലുള്ളവരെ അവമാനിക്കലല്ലേ അവരോട് ചോദിക്കുക അവരെ മനസ്സറിയോടെ വന്നോ അല്ലാതെ വന്നോ രാവിലെ വന്നോ രാത്രി വന്നോ കട പോയി ചോദിക്കുക ദയവായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് തക്ക മറുപടി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അക്കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു അടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഇത് പറയേണ്ടി വന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക ബൈക്ക് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത് പാസ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാസ്റ്റർ ഇടുന്ന ഓരോ റൂമും വളരെ ഈ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു റൂമുകളാണ് നമ്മള് നമുക്ക് പല ആശയങ്ങളും പത പല മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു നിലപാടുണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് അല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിൽ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം പറ്റുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഭരണാധികാരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഏകീകര സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നു നല്ല കാര്യം തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമുക്ക് അനുമതി തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ കമന്റ് ഇട്ട സഹോദരനും കൂടെ കാണാൻ പറയുന്നത് ഒരു മതത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും ആ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം നടത്താനും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമുക്ക് അനുമതി നൽകുന്നുണ്ട് ബോലോ ജയ് ശ്രീരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തനെ കൊങ്ങേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ബോലോ ശ്രീരാമ വിളിക്കുന്നതും ഫാസിസമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരുത്തിൽ വാള് വെക്കുന്നതും ഫാസിസമാണ് എന്നാൽ എന്താണ് തങ്ങളുടെ മതമെന്ന്
ഒരു പേപ്പർ തന്നുകൊണ്ടോ ഒരു നോട്ടീസ് തന്നുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒരു 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 നോട്ടീസ് വായിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ നോട്ടീസുകളാണ് വരുന്നത് അതല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഏകീകരണ സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഓരോ ഭരണാധികാരികളും ഓരോ ഭരണകാലത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് കണ്ണടച്ച് എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ലജ്ജ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വോട്ട് ബാങ്കിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് പ്രതിപക്ഷമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപക്ഷമായാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞതാണ് ഏകീകരണ ഏകീകരണ സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇനി എന്ത് എതിർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഈ മറ്റുള്ള താഴ്ന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് താഴോട്ടുള്ള ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് അവർക്കുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് എതിർ പാർട്ടികളെ ഇൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനത്തിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എതിർ പാർട്ടികൾ ഇല്ലാതാവും അത് അവർക്ക് നേട്ടമാണ് അവർക്ക് കേരളം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് കളിച്ചത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശോചനീയ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഒരു അഭിപ്രായവും കേരളത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായവുമായി മാറേണ്ടെന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് കോൺഗ്രസും പോയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയവും വോട്ട് ബാങ്കുമാണ് നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് വോട്ട് ബാങ്കാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ചില നല്ല കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിനോട് ഒരുപാട് എതിർപ്പുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനോടുപരി ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങൊന്നും ടിഫിൻ ബോക്സിനകത്ത് ബോംബ് പൊട്ടാറില്ല ഡൽഹിയിലോ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ബോംബ് പൊട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ട് ഒരു മന്ത്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഴിമതി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെടുക്കുന്ന നിലപാട് അവര് ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് അവര് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പോലെ അവര് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇത് അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കും കാരണം അവർക്ക് അത് നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റും അവർ യൂറോപ്പ് ഉത്തര ഇന്ത്യയിൽ അവർ ശക്തമാണ് അവർക്ക് കേരളത്തെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തെ ജനത്തെ കൂടെ അവർ നോക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്തിനെയാണോ ഏതിനെയാണോ ഒരു നിലപാടില്ലാതെ പോകുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ശോചനീയാവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എ കെ ആന്റണി കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തില് എ കെ ആന്റണി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ എ കെ ആന്റണിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ പിടിച്ചും ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചും എല്ലാം പോകും ഒരു സ്ഥാനത്തിന് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആവാൻ പോകണമെങ്കിൽ പോലും എ കെ ആന്റണി പറയണം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയ എ കെ ആന്റണിയുടെ മോന് പോലും യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇതൊരാണ് കുണഞ്ചം പരിപാടിയാണ് ഇവർക്കൊരു നിലപാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിത്വം അല്ല നോക്കേണ്ടത് നിലപാടുകളിൽ നമ്മൾ ഉയർച്ചു നിൽക്കണം അത് ബി ജെ പി ആയാലും ബി ജെ പി ബി ജെ പി സത്യസന്ധമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പി ശബരിമലയെ അനുകൂലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഏകീകര സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ബി ജെ പി ശബരിമലയെ അനുകൂലിക്കണമായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ എത്രമാത്രം ഇത് ചെയ്തു ഇരുമുടി കെട്ടും എടുത്തോണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ നാടകം കളിച്ചാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഒരാളെന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവും നാടകം കളിച്ചില്ല ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണാധികാരികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യെസ് കൊള്ളാം എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറയുന്ന കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യതിയലിക്കാൻ പാടില്ല അത് വോട്ട് ബാങ്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും പതിനെട്ട് ശതമാനത്തെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചില
റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ലഘുലേഖയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്ര ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമോ മറ്റുള്ളവര് ശത്രുവിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആയുധവും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് രാഷ്ട്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുവൻ തെരുവിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും നേരത്തെ കമന്റ് ഇട്ട സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ആരും വരണ്ട നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സഹോദരനോടും ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദര വന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരും അത് ആയുധം കൊണ്ടോ ഇതുകൊണ്ടോ അല്ല ഒരു ലഘുരേഖ തന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നോട്ടീസ് വരുന്നത് അതുപോലെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചവിട്ടി ഓട്ടയിൽ കളയാം അതിന് ഒരു 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 സഭയെ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ക്ലച്ച് പിടിക്കാതെ പോകുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരോടും ബി ജെ പി അനുകൂലികളോടും ഞാൻ പറയാണ് ഗോവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ഗോവയിലെ പരിജി രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന പരിജി എങ്ങനെയാണോ ഗോവ ജനതയോട് ഇടപെട്ടിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കണം കാരണം യൂറോ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബീഫ് നിരോധനം വന്നപ്പം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പരിജി പറഞ്ഞത് ഗോവയിൽ ബീഫ് ഇല്ല കിട്ടാതെ വന്ന ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്നാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കണ്ടുപഠിക്കണം അല്ലാതെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ശതമാനവും നിങ്ങൾക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതേ കേൾക്കൂ പക്ഷെ അത് കേട്ടോണ്ട് കേരളത്തിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തെയും ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പഠനം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കേസല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ സർവേ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഇവിടുത്തുള്ള സർവേയിൽ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ വോട്ട് വാങ്ങി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർഗീയ കാർഡ് കേരളത്തിൽ ഇറക്കരുത് പിന്നെ വർഗീയ കാർഡ് ഇറക്കുന്ന വർഗീയത ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയത ഇറക്കുന്നത് ഈ ഏകീകരണ സിവിൽ കോഡിൽ തന്നെ അവരെ തന്ത്രം മുസ്ലിം ലീഗ് പോലും എതിർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം വോട്ട് ബാങ്കിന് പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല അത് എല്ലാ കാലത്തും അവർ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവര് മനുഷ്യ ചങ്ങല നടത്തുന്നില്ലെന്നും എന്തുകൊണ്ട് അവര് ലോ മാർച്ച് നടത്തുന്നില്ലെന്നും എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഭരണ സംവിധാനം ഉള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി പിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും നമുക്കറിയാം അതിനു മുമ്പ് രാജീവിനെ മാറ്റൂ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കൂ നെഹ്റു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചപ്പോൾ കള്ള എന്ന് വിളിച്ചില്ല ഇന്ദിര ഇന്ത്യ ഭരിച്ചപ്പോൾ കള്ളി എന്ന് വിളിച്ചില്ല രാജീവ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ കള്ള എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്കും വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപരമായിട്ടുള്ളത് അതിനെ നിങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു നിലപാടില്ലാത്ത പാർട്ടിയായി നിങ്ങളും മാറി ആ കോൺഗ്രസും മാറി എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് കളിമണ്ണും ഈ ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള ഭരണം യോജിക്കുന്നതല്ല ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റൂമിട്ട അനിൽ പാസ്റ്ററിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു സാർ എന്റെ ചില വിയോജിപ്പുകൾ ഒന്ന് പറയാം അതിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിനോട് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ബി ജെ പി വന്ന അഴിമതി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ തെറ്റാണ് അഴിമതി ഇതിടെ തോത് ഗണ്യമായി കൂടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി കൂടിയിട്ടുണ്ട് സുരേന്ദ്രനും സി കെ ജാനും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന കുഴൽപ്പണം ഉഴപ്പ് ചെറിയൊരു കേസായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്നു അതുപോലെ വെള്ളപ്പള്ളി നടേശന്റെ മകൻ ഉണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എങ്ങനെയെല്ലാം ആന്ധ്ര തെലുങ്കാനയിലൊക്കെ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ അവരെ ഉപയോഗിച്ച് ബി നടത്തിയ ഇടപാടുകളുടെ വളരെ കോഴയുടെ മണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ ചർച്ചയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഈ ആഭ്യന്തരമായ സമാധാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പാകിസ
ഈ ആയുധം എന്ത് ചെയ്താൽ വാങ്ങുകയില്ല പേടിച്ചു കാരണം ആയുധം വാങ്ങിയാലല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ പുള്ളിയുടെ പേര് പോകുന്നൊക്കെയുള്ള നിലമുണ്ട് ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ആയുധമില്ല ഇതെത്ര തവണ സൈനികർ പറഞ്ഞിട്ടും അതേ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതേ ഒരു പാവയെ പോലെ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ അവിടെ ഇരിക്കാറ് ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ സൈനിക ശക്തിയായിട്ട് ഉയർത്തുന്നതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ആ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എ കെ ആനയുടെ മകന് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ട് പോയതാണെന്ന് അത് കാര്യം നമുക്ക് കാണാം എ കെ ആനയുടെ മകനെ ഇനി ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ആന്റണിയുടെ മകനാണ് കാരണം അത് വേറൊന്നും അല്ല സ്വന്തമായ ഒരു കഴിവിൽ ജയിച്ചു വന്നതോ വളർന്നു വന്നോ ആളല്ല ഈ ആന്റണി ഭാഗ്യത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊണ്ട് മാത്രം എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പോയിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയൊരു നേതാവാണ് അപ്പനെ കണ്ട് വളർന്ന മോനും ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് പുത്തൻ ലാവണം തേടിയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടകം കേരളമെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തൊരു കാര്യം ബി ജെ പി ഈ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ തല്ലി ഒതുക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിട്ട അതേ രീതിയിൽ അകത്ത് അതിശക്തമായി വർഗീയ കലാപങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് മണിപ്പൂര് കത്തേരിയാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് അറുപതോളം ദിവസമായിട്ട് വാ തുറന്നൊരു പ്രസ്താവന നടത്താനും മോഡിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോർക്കണം അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഈ ക്രൈസ്തവ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വല്ല ദ്രോഹവും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ബി ജെ പിയുടെ ആ ആ അകത്തിരിപ്പ് മുഴുവൻ പാളിപ്പോയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മണിപ്പൂരിലെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം ഒരിക്കലും ഒരു സംഘപരിവാര് കാരണം നന്നാകാൻ കഴിയില്ല നന്നാകാൻ അവന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് അവന്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞേറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബോധം ഒരു സംഖ്യയ്ക്കും മനുഷ്യനാകാൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യനെ പോലെ ആക്കിയും മനുഷ്യനെ പോലെ ചിരിക്കും മനുഷ്യനെ പോലെ അഭിനയിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം മാനവികത ഇത് പ്രസ്താവിക്കാനോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമകാലിക ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി ഈ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കേരളത്തിൽ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബോധവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില പാരമ്പര്യങ്ങളുമാണ് ചില അത്തരം ചില നല്ല ഹൈ ട്രഡീഷൻ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ഇടങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ അവരവരുടെ അജണ്ടകളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താരതമ്യേന ഈ ഭരണം മെച്ചമാണെന്നൊരു വാദത്തിന് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒന്നാണെന്ന് ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു വിമർശനം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അവരുടെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഗുണത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എതിർക്കുന്നില്ല മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിരുന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ കൊടിയ അഴിമതികൾ കണ്ണാകാസാരെ പോലുള്ള ഒരു രംഗത്ത് അത് കൊണ്ടുവരികയും അതിന്റെ മറവിലാണ് സത്യത്തിൽ മോഡി ഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നത് അധികാരത്തിൽ ഏറിയിട്ട് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന പാർട്ടിയാണത് ഈ നമ്മുടെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം കോടിയുടെ ആസ്തിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമുള്ളത് അയ്യായിരം കോടിയുടെ ആസ്തി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സി പി എം ആണെന്ന് നോക്കണം സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ ബി എസ് പി ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഒരു എം എൽ എ പോലും ഇല്ലാത്ത എം പി പോലും ഇല്ലാത്ത ബി എസ് പി ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വലിയൊരു സമ്പന്ന പാർട്ടി അതിനങ്ങാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കോടിയുടെ ആസ്തിയാണുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് സി പി എം ആണ് മൂന്നാമതാണ് നാലാമതാണ് കോൺഗ്രസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സമ്പത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നേതാക്കന്മാർ നല്ലപോലെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി പി ഐയും യാദവിന്റെ പാർട്ടിയൊക്കെ തന്നെ നല്ല സമ്പന്ന പാർട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അദാനിമാരെയും അംബാനിമാരെയും കളത്തിലിറക്കിക്കൊണ്ട് കോടികൾ സമാഹരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ക്യാഷ് ചെയ്ത് ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ എം എൽ എമാരെയും വിലക്കി വാങ്ങിയാണ് അവരെ കുതിരക്കച്ചവടം കൃത്യമായി നടത്തി തന്നെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെ കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയം ഗോവയിലെ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടത്തുന്നത് കൃത്യമായ പണം ഇറക്കിയുള്ള കുതിരക്കച്ചവടമാണ് ഇവരെല്ലാം കൊണ്ട് റിസോർട്ടിൽ പാർപ്പിക്കുക ഇത്രയും ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടം ഇതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ
നമ്മുടെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മലദോർ ഗോൾഡ് ജിഹാദികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലദോർ ഗോൾഡിന്റെ കുറച്ച് പണം കൈപ്പറ്റി ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂറാണ് ഇപ്പം ചാറ്റിൽ കിടന്ന് ഈ ചീത്ത വിളിയും ബഹളവും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാര്യമാക്കി എടുക്കേണ്ട അയാൾ ഏതൊരു റൂമിൽ ചെന്നാലും ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നതും അവിടെ ജിഹാദികളെ വെള്ള പൂശാൻ വേണ്ടി മാത്രം കയറി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന രഞ്ജി അത് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിഷയത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു സൗദി അറേബ്യ കണക്ക് ഒരു മതനിയമം മാത്രം ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന രാജ്യമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ യാതൊരു സർക്കാർ ബി ജെ പി ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ഈ യാതൊരു കൂട്ടുകൾ മന്ത്രിസഭ കേന്ദ്രം ഭരിച്ചാലും അവർ മെയിനായിട്ട് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അതിനും മറ്റിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു വേർതിരിവ് ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശരിയ നിയമമാണ് കൂടുതലും അവർ ഫോളോ ചെയ്തത് അതിന്റെ പേരിലാക്കിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരുടെ നോക്കുമ്പോഴും ഹൈന്ദവരുടെ നോക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ സ്വത്ത് അവകാശത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ഈ വിവാഹം പോലുള്ള നിയമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടേത് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പറയുന്ന മക്കൾക്കുമാണ് ഈ മക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വക്കീല് തന്നെ ഷുക്കൂർ വക്കീൽ തന്നെ അയാളെ മാരേജ് കല്യാണം സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് വഴി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം അയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കംപ്ലീറ്റ് അയാളെ മക്കൾക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരണം എന്നൊരു വാദം വന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാത്തവരെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ നിയമം വരാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വായി മാറിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഭരണഘടന ഒരു ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോ പോകുന്ന നമ്മളെ സമൂഹത്തില് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കണക്കുള്ളത് വരിക തന്നെ വേണം അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഞാൻ ഒരു പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ് തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി ഇവിടുത്തെ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി എടുക്കണമെങ്കിൽ ലജ്ജ തോന്നുകയാണ് കാരണം അമ്പലം അല്ല പള്ളിയല്ല പണിയേണ്ടത് പള്ളിക്കൂടമാണ് പണിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ സി പി എം ഈ മത നിയമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഹിന്ദു മതത്തെയും ക്രൈസ്തവ മതത്തെയും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവഹേളിക്കുകയും ഇവരെ മതത്തിലോട്ട് വരുമ്പം അത് ഒരു ബാക്കിയുള്ളവർ അധിക്ഷേപിച്ച് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ അധിക്ഷേപിക്കും അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് മനതിന്നായിട്ട് കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ചരട് വലികളും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് സി പി എം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സി പി എം പാർട്ടി ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പോലത്തെ സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോടതി എതിർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളിയായ ഒരു പ്രബുദ്ധ മലയാളിയായ നിലയിൽ ലജ്ജ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് താഴെയിരിക്കുന്ന രഞ്ജി അതുകൊണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നമ്മളെ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് അവിടെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലോ പള്ളികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂജാ മുറിയിലോ മാത്രം വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പൊതുസമൂഹത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതീയരാണ് ഭാരതീയർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് പറയേണ്ടതും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിയമത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് നന്ദി ബൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റിന് മറുപടി പറയാം എല്ലാവരും ഈ റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ ഈ രഞ്ജി തോമസ് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് വളരെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യപരമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാർ ഇത്രയും വിവരം ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഈ വൃത്തിയേട്ട മലയാള ഭാഷയിൽ മലയാള ഭാഷ വൃത്തിയേട്ടല്ല ഈ തെരി ഇടയ്ക്കല്ലേ പ്ലീസ് ഇത്രയും വൃത്തിക്ക് എഴുതാൻ
ക്വെന്തക്കൂസുകാരെ അടിച്ച ആർ എസ് ആണ് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൊല്ലാനൊക്കെ അവരെ നമുക്കവരെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആരോടും ഞങ്ങൾ ജിഹാദികളോട് ക്ഷമിച്ചില്ലേ ജിഹാദികളോട് എന്നും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര എടുത്ത് വക വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അവരോടെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രം അതിനർത്ഥം ഇവരുടെ കൊള്ളരായിക്ക് കൂട്ടിരിക്കുക എന്നല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് സംഘപരിവാരത്തെയും ജിഹാദികൾ എതിർക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത് കൃത്യമായി തന്നെ എവിടെയും മൃഗസമീപനം അതിൽ കാട്ടിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നന്മകൾ എവിടെ കണ്ടാലും അതിനെ ശരിയെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സിബിൽ കോഡ് ആവശ്യമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും മതവും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൂടെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം നമ്മൾ ഇതിലെ സി പി എം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നയവും ചർച്ച ചെയ്യണം അത് ബൈക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബിജു കുറവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാല് സി പി എമ്മിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് അനുകൂലം തന്നെയാണ് അത് ഇ എം എസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എതിർക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സമസ്ത പോലെയൊക്കെയുള്ള യഥാസ്ഥിതിക സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ ഒരു പിന്തുണ സി പി എമ്മിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു വോട്ട് ബാങ്കാണ് അത് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വഴി വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റിയാൽ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ട് അത് കൃത്യമായി ആ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട സി പി എം അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് കാണാതിരിക്കണ്ട ഒപ്പം ബി ജെ പിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ഏതെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് അതിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ അതിനകത്തൊരു വഴി ഉണ്ടോ എന്നവർ ആരായും അതുകൊണ്ടാണ് കരട് ബില്ല് അതിന്റെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സദൃശയ്ക്കൊന്നും അത് പുറത്തിടാത്തത് നമുക്കത് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നിർദ്ദേശ അപ്പാടെയാണോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പഴയ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് തന്നെ അപ്പാടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായി കളിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഈ പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടുക ചർച്ചയിൽ എന്തും ഏത് വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായവും ആർക്കും പറയാം ചർച്ച തുടരുന്നു ബൈക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അല്ല കൊടുത്തോട്ട പാസിന്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദിനേശ് ബ്രോ സംസാരിച്ചോളൂ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇവിടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാർ അല്ലെ സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഭരണം കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ കുറെ നല്ല വശങ്ങളും കുറെ മോശപ്പെട്ട വശങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അതിനിടയിൽ അതിന് താഴെയുള്ള പാർട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അതുപോലെ ചില ആൾക്കാരെ മാത്രം നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു ഇതിനെന്നാലും ഞാൻ ആശയത്തിലേക്ക് വരാം ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇതിപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അതിനെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അല്ലെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം അതുപോലെ ബുദ്ധൻ പാഷൻ ഏ ജൂതൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കലർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മതേതൃത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യം ഇന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഏഴ് വർഷക്കാലമായിട്ട് ബി ജെ പി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നു ഒരു അറുപത് വർഷക്കാലം കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച് ഭരിച്ച് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് 
അഴിമതികളുടെ കുമ്പ് ഓണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു അതപ്പതന കാലഘട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു അഴിമതിയും കുംഭകോണങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ട് മടുത്ത് ജനം ഒരു വിധിയെഴുത്ത് എഴുതി അങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിലായിരുന്നത് എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും പൊളിച്ച് മാറ്റി എഴുതണം അതുപോലെ പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ് വേണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ആയാൽ പോരാം എന്ന് കരുതി ജനം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയപ്പോൾ ആ മാറ്റി എഴുതി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും പാർലമെൻറ്റിനെ തൊട്ടു വാണങ്ങിക്കൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലെഴുതിയ ഗവൺമെൻറ് ഒപ്പം ഏകദേശം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമില്ല അതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ ഒരു അർദ്ധരാത്രി കൊണ്ട് പിൻവലിച്ച് അതിനുശേഷം ഒരു കുറച്ച് ഇടാ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ക്യൂണിൽ നിർത്തിച്ച് ഒരുപാട് പേർ ആ ക്യൂവിൽ മരണപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോരോ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നവരും ഓരോരോ നിയമങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ജനദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള കുറെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ നിയമങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നു അത് പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചോദിക്കാതെയുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറോളം തൊള്ളായിരത്തോളം കാർഷിക അല്ലെങ്കിൽ കർഷക തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് വന്ന് അത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലും പ്രതിപക്ഷത്തോട് ആരായുധ പോലും ചെയ്യാതെ കണ്ട് ഒരു ലോകസഭക്കകത്ത് ഒരു രാജ്യസഭക്കകത്ത് പെട്ടെന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു അത് നിയമം ആക്കപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം പ്രതിഷേധിച്ചവരെ വെടി തുറക്കുന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ആരാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അവർക്ക് നേരെ വെടിവെക്കുക എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പോലും വിളിച്ച് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഭരണകൂടം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് മണിപ്പൂരിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അവിടുത്തെ ജനവും ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു മറു ഒരു ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 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 മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ജനത മൂന്ന് നാല് മാസക്കാലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസക്കാലമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ ഒന്ന് അടിച്ചമർത്താൻ ഇത്രയും വലിയ ആഭ്യന്തരം ആഭ്യന്തരം കൈയാളുന്നത് അമിഷയാണ് അമിഷയാണ് ആഭ്യന്തരം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരം കൈയാളുന്നത് അമിഷയാണ് അമിഷ പോലെ വായുന്ന പോലും ഒരക്ഷരം പോലും ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ മറിയാക്കി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ത് എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരോ പാർട്ടികളെ കുറിച്ചും എന്താണ് വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് ആ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ അവർ തഴച്ചില്ല ഇവരെ അവർ തഴച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഓരോരോ വ്യക്തിയും ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരറ്റ ജനത ഒരറ്റ ഇന്ത്യ ഒരേ മതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളുണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലും എന്നോട് ചോദിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് നേരെ വിരൽച്ച കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണമല്ല അത് മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ തീയതി വരെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നത്തെ തീയതി വരെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ എന്താണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളി പേര് മറന്നല്ലോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പോലും ഗുജറാത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഗുജറാത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് മതിലുകൾ കെട്ടുന്നു അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോടികൾ പണിത് മതിലുകൾ കെട്ടുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം വരുന്നു അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് പോലും അയാൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അയാൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓരോരോ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യവും ഇന്ത്യ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും എന്താണ് ഏതാണ് ആ മനുഷ്യൻ കാണുന്നുണ്ടാവും അത്ര പോ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോഴും ഓരോരോ കാട നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടിമുറിക്കാനല്ലാതെ കണ്ട് വേറെന്തിനാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ഒരു പൗരം പോലും ചിന്തിക്കാത്തതെന്ത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നേ അവർക്ക് നേരെ വിതച്ചു കൊണ്ടിയാൽ അവർ ഇന്ന് ശത്രുവാണ് രാജ്യശത്രുവാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഏഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിൽ നല്ല ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടാവാം പഠനം പഠിച്ച് നല്ല പഠിപ്പും വിവരവും എല്ലാം ഉള്ളവരുണ്ടാവാം ഒന്നിനുമില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് മാത്രം കേട്ട് ഇത് പറയുന്നതാണ് സത്യം ഇവർ പറയുന്നതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ട് കൊണ്ട് മടങ്ങി പോകുന്നവരും ഉണ്ടാകാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല ഓരോരോ നിയമങ്ങളും ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്തിനു ഏറെ പറയുന്നു ഗ്യാസില് ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂ നാനൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാസിന് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സംതിങ് ആണ് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഗ്യാസിന് സബ്സിഡി ഇല്ല കൊടുത്ത റേഷൻ അരിക്ക് പോലും കണക്ക് പറഞ്ഞ് കണക്കിന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കണക്ക് കണക്ക് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ തുക കൈപ്പറ്റിയ ഒരു സർക്കാർ പ്രളയം വന്ന സമയത്തും നിപ്പ വന്ന സമയത്തും നിപ്പ വന്ന നിപ്പ വന്ന സമയത്തും കേരള സംസ്ഥാനത്തോട് അതിന്റെ നമ്മൾക്ക് ഇത്ര പൈസ ചെലവായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിഹിതം നമ്മൾക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒപ്പം കർണാടകയിൽ പ്രളയം വന്ന സമയത്തും മുംബൈയിൽ പ്രളയം വന്ന സമയത്തും അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തികമായിട്ട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കാർ ഉള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അത്രത്തോളം തരം താണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവരു പ്രളയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം ഒരുപാട് തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ആ തകർന്നു പോയ കേരളത്തെ ഇത്ര വരെ കെട്ടിപ്പൊ കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഉയർത്തി നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തെ കേരളത്തിൽ അല്ല കേരള സർക്കാരിൽ പോലും ഊറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിരച്ചു കൊണ്ടിക്കൊണ്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുമില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അവന്റെ താഴ്ത്തു വിട്ടത് സാറ് പിന്നെ കയറി വരിക കുഴപ്പമില്ല രാജാ ബായി എന്തായാലും എന്നോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ്ട് പറയാം രാജ വിൽസൺ ബ്രദറെ പറയാം വിൽസൺ നമസ്കാരം കേൾക്കാമോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ നമ്മളുടെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ബഹുസ്വരത നഷ്ടപ്പെടും നാനാത്വം നഷ്ടപ്പെടും ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം ഒക്കെ തകർക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാനവിടെ സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം വിയോജിപ്പുണ്ട് പല നേട്ട പിന്നെ ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും ഇത് നടപ്പാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും ഇപ്പൊ പത്ത് അമ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തോളം കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിട്ട് അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നീട്ടി നീട്ടി എഴുപത്താറ് വർഷം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുപത്താറ് വർഷമായിട്ട് അത് നടപ്പായില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നടപ്പാക്കാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പലരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല പല നേട്ടങ്ങളും ഇവിടെ സർക്കാരുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾക്കിവിടെ ജീവിത നിലവാരം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വിലക്കയറ്റവും മറ്റു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരായ ഏത് മനുഷ്യരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബി ജെ പി അനുകൂല ആയ ആളായാലും അത് സി പി എം അനുകൂലമായ ആളായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ വിലക്കയറ്റവും നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടി അടിമത്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപടി വിഴുങ്ങി അതിനനുസരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഗതികേടുള്ള നാടാണ് നമ്മള് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് ശരിയത് തെറ്റേത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മതപ്രീണനം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബി ജെ പി ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കാരണം അത് നടപ്പാക്കാനാണെങ്കിൽ അവര് മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ പോല
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ എങ്ങനെ ലാഭം കൊയ്യാം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലാഭം കൊയ്യാമെന്നായിരിക്കും അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പക്ഷെ അവർ ഈ ചർച്ച കിട്ടത് പക്ഷെ ആര് നടപ്പാക്കിയാലും ഇത് നടപ്പാവണം അതായത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പായാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കണം എന്നല്ല ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമായ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ബാധകമാക്കണം വിവാഹക്കാരി ആയിക്കോട്ടെ സ്വത്തവകാശമായിക്കോട്ടെ ദത്തവകാശം ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് എന്ത് തകരാറാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാജ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഈ നടപ്പാക്കിയ ബഹുസ്വരത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ബഹുസ്വരത നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ അഞ്ഞൂറ്ററുപതോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് അവരൊന്ന് സമ്മതത്തോടെ അല്ല പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായിപ്പോ അവരുടെ സമ്മതം എല്ലാവരും സമ്മതിച്ച് ഇന്ത്യ യൂണിയനിൽ ചേർന്നതല്ലോ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് പലപ്പോഴും പലരെയും ഇപ്പൊ പല നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു റോഡ് ാണോ വിമാനത്താവളം വന്നത് എക്സ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇടതുപക്ഷം എതിർത്തു ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷം കേരയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നു ഇത് വെറും രാഷ്ട്രീയമാണ് ആര് കൊണ്ടുവരുന്ന അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗുണപരമായ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോ കുറെ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പാണ് ആ കോട്ടം കുറച്ച് ആളുകൾ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ പുതിയ വികസനം വരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിടപ്പടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഈ നിയമം വരുമ്പോഴും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മ കണക്കാക്കി അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി ആ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തെ ഇപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ വിഷയം എന്നുള്ളതല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന നാപ്പത്തിനാലാം പാരഗ്രാഫില് ഈ കാര്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നാപ്പത്തിനാല് മാത്രമല്ല മുപ്പത് തൊട്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് വരെ നിർദ്ദേശക തത്വം അതായത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണല്ലോ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല കാര്യം വേറെ ഉണ്ട് മുപ്പത്തെട്ടാണ് മുപ്പത്തെ കഴിഞ്ഞ കറക്റ്റ് നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നല്ല പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കണം അതുള്ള ഉണ്ട് ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഈ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ആൾക്കാര് ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം ബാസരൊക്കെ എത്ര എതിർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും മതത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് മതകീയമായ രാജ്യമാണ് ശരിക്കും മതാധിഷ്ഠിതമായ രാജ്യമാണ് അത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള യുക്തിവാദികൾ നിരീശ്വരവാദികൾ വളരെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ന്യൂനപക്ഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ആദിവാസികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതികൾ ഗോത്ര ആചാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പിന്തുടർച്ച അവകാശ വിവാഹം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റം നടത്തി ഇവിടെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം പന്ത് ഇപ്പൊ ഇതിന് മാത്രം വലിയൊരു പരാതികളോ ഇപ്പം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന മുസ്ലിം വുമൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഈ ജീവനാവശ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ആ ആക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം വലിയൊരു അടിയന്തരമായിട്ട് അങ്ങനെ അടപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മു
ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടർച്ചാവകാശ വിവാഹം ഇത്ര കാര്യങ്ങളിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മൗലികാവകാശത്തിനെ ഹനിക്കാൻ പാടില്ല വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഹനിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഓർഡറിനെ സിവിൽ ഓർഡറിനെ ഹനിക്കാൻ പാടില്ല ഭരണ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഭരണ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയെ ഹനിക്കാൻ പാടില്ല ഈ നാല് വിഷയങ്ങളിലും അതിനെ ലംഘിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ആചാരങ്ങളും ആ സംവിധാനങ്ങളും തുടരാൻ ആ വിഭാഗത്തിന് അവരുടേതായ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ മതത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മതത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശവും നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങളുണ്ട് വിവാഹ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങൾ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുപോലെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പം എന്താണ് അത് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം എന്നോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാം കവട കവട ഇടതുപക്ഷക്കാരല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കവട നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പം ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് സി പി എം എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് പരിഷ്കരിക്കണം വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അല്ലാതെ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളൊക്കെ മത നിയമം മത 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 നിയമങ്ങളും വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഒറ്റയടിക്കാൻ ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് സെക്കുലർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സെക്കുലാരിറ്റി വരേണ്ടത് സെക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം ഇല്ലാതാകുക എന്നുള്ളതല്ല മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മതത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് സെക്കുലർ അതാണ് സെക്കുലാറിസം എന്ന് പറയുന്നത് മത മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ ലംഘിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അപ്പം രാജ്യത്തെ ഇത്രമാ ഇത്ര ഇത്രയും പ്രധാനമന്ത്രിമാർ നടപ്പാക്കാതിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ലോ കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ദ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഈസ് നോർ നെസസറി നോർ ഡിസൈറബിൾ എന്ന് അവർ അവരുടെ തന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയ കാര്യത്തെ ഈ ഈ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ആ ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആൾക്കാർ മതത്തിന് തീരെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുന്ന ആൾക്കാർ മതാചാരങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളോട് ആൾക്കാർക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നിലവിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വിവേചനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അനീതിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പി അവസാനിപ്പിച്ച വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം മേരി അറോയുടെ കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ വ്യക്തി നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയില്ലേ അപ്പോൾ ആ തീരത്തുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ആവശ്യം അല്ലാതെ അതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ശരി താങ്ക് യു സുപ്രീം കോർട്ട് രാജ ഓൾറെഡി സുപ്രീം കോർട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഈ മേരി റോയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈക്കോർട്ട് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതും ഇതൊരു മാറ്റേണ്ടതാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇന്നത്തെ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ എന്ന ഒരു യൂണിഫോം അല്ല ഇത് എന്നെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും എന്നെ പാർശ്വലായിട്ട് മെൻ ഡൊമിനേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം എന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല ഈ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് വരുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ദ ലോ അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അതിനില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യവും പൊതുക്രമവും ഒക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ഏത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് സഹോദര പിന്നെ ആണിനും പെണ്ണിനും തുല്യ നിയമം തുല്യ സ്വത്തവകാശം വേണ്ടത് നിങ്ങൾ
ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊബിന് അത് ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഡയറക്ടറി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഇത് കാരണം ഇത് ഈ ഒരു ഈ സിവിൽ കോഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ എം എസ് ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചൊരു വാക്കിൽ ഒന്ന് പറയോ ഇത് ഈ പറയുന്ന ആശയത്തിന് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് അതൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ നിലപാടാണ് ഇപ്പം പല ഇപ്പം എല്ലാ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ഇ എം എസ് ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും ഇ എം എസ് ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇ എം എസ് എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇ എം എസ് ഒരു വിഷയത്തിൽ അന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇ എം എസിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ടിയാണല്ലോ മാസ്റ്റിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ അതിന് നിലവനോട് ഇവിടെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്ന അഭിപ്രായം മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കില്ല ഇ എം എസ് അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇ എം എസ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇ എം എസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രവാചകനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇ എം എസ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരില് എല്ലാ കാലത്തും അതിന് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ രാജ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് ഇ എം എസ് മാർസിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു ഇന്നുള്ളത് പിണറായി സമാണ് പിണറായി നമുക്കറിയാമല്ലോ അവരുടെ എന്തിനോടാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാറേ ഇ എം എസിനെ മാർസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാത്ത എന്നെ പോലെ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അതോടെ വിട്ടേക്കണം ഇ എം എസ് എന്ന ഒരു ഭൂഷ സെറ്റപ്പിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഗൗരിയമ്മയുടെ വഴി തടഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തികഞ്ഞ ജാതിവാദി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ആദർശങ്ങൾ പലതും കാവണ്ടിയാണ് അത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പലയിടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദയവായിട്ട് ഇ എം എസിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാതിരിക്കുക അതാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ബാക്കി അതൊക്കെ വലതുപക്ഷക്കാൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അതൊന്നും പാസ്റ്റർ വീണ് പോകരുത് അദ്ദേഹം നല്ല ശുദ്ധ നല്ല ഉറച്ച നല്ല ഒന്നാന്തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു കറകളഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എക്കാലഘട്ടത്തിലും ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിലെ എ കെ ആന്റണി ആയിരുന്നു സി പി എമ്മിലെ ഇ എം എസ് അതിനകത്ത് സംശയം ഒന്നും വേണ്ട ജയിലിൽ കിടക്കാതെ വെയിലേക്കാതെ മറ്റു വർഷങ്ങളിലൊന്നും പോയിട്ട് ഇടപെടാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്ത്രശാലിയായി നിന്ന് പാർട്ടി തലപ്പത്തും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്ത കെട്ടുകഥ എം ജി എസ് നാരായണം പൊളിച്ചു അടുത്ത കാലത്ത് സ്വത്തെല്ലാം വെച്ച് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ള ഒരു വലിയ കിംവദന്തി അങ്ങനെ അപ്പൊ അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല അദ്ദേഹം വിറ്റ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വെറും കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് കെട്ടുകഥകൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക രാജയെ പോലുള്ളൊരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ രാഷ്ട്രസന്മാർ ഒരാളാണ് ഇ എം എസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടക്കരുത് അദ്ദേഹം പുറത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള പാർട്ടിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായി കാണണം ഞാൻ നമുക്ക് ആ കാലത്ത് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിരാക്ഷസനാണ് സവർക്കറും ബുദ്ധിരാക്ഷസനായിരുന്നു ജിന്നയും ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറും ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല ആ ബുദ്ധിയുള്ള ആള് അണികളിലെ ജയിലിട്ടിട്ട് പുള്ളി ജയിലിൽ പോകാതിരുന്നത് അത് ഉറപ്പാണ് അത് ബുദ്ധിരാക്ഷസനാണെന്നത് ഡൗട്ടും ഇല്ല രാജ ഈ നമ്മുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആയത്താവകാശമുള്ള സമത്താവകാശം അതിൽ തന്നെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമത്വം നിയമം മുഖേന തുല്യ സംരക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് അവസര സമത്വം ഉണ്ട് ഐത്ത നിർമാർജ്ജനമുണ്ട് ബഹുമതികൾ ഒഴിവാക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നടപ്പാകുന്നുണ്ടോ ഈ നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥം പോലെ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലും പല പല കാര്യങ്ങളും വിരുദ്ധമായി അല്ല മൗലിക അവകാശത്തിന് ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ശബരി ശബരിമല വിധി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് അതൊരു സ്ത്രീയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ശബരിമല വിധി ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതെപ്പോ എപ്പോ എപ്പോ ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും
അതിനെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയുടെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം ഇതിനകത്ത് വിവേചന അതിൽ ആദ്യത്തെ വിവേചനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം വിവേചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ക്വാളിറ്റിക്കെതിരായ കാര്യങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിവേചനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ലിംഗനീതിക്ക് ലിംഗനീതിക്കെതിരായ കാര്യങ്ങൾ ലിംഗനീതിക്കെതിരായ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് നിലനിർത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെല്ലാം പരിഷ്കരിക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷെ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്നതിനാണ് എതിർപ്പ് വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ആരും എതിരല്ല രാജ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരമാണ് സിവിൽ കോഡിലൂടെ വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സിവിൽ കോഡിന്റെ ട്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരമാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ അത് പറയാം അത് പറയാം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓരോന്നും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപര സിവിൽ കോഡ് തന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും സിവിൽ കോഡ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ വിവാഹം വിവാഹം സംബന്ധിച്ച് ബഹുവാരിത്വം നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിരുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യാണ് ശരീരത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എട്ടും പത്തും പെണ്ണും കെട്ടി നമ്മുടെ ഓമന സോദരിമാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡി വൈ എഫ് ഐ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന എൺപതുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പാലിക്കാ കോളേജ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പാലക്കാട്ടെ പട്ടം പാതിരിമാർക്കും കോഴിക്കോട്ടെ കോയാമാർക്കും പാലക്കാട്ടെ പട്ടന്മാർക്കും സമസ്ത കേരള നായന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വിറ്റു തുലച്ചു എന്നൊക്കെ പാടുന്ന പഴയ എം എ വി ബി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സോറി എസ് ഒയുടെ നേതാവായിരിക്കുക ഡി എഫ് ഐയുടെ നേതാവായിരിക്കുക പാ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊരു മാസ്റ്റിച്ചുകാരനും മൂളേണ്ടി വരും യേസ് 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 എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് മൊത്തത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ തള്ളേണ്ടി വരും ആ തള്ളേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ പാർട്ടി ഇന്ന് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർഗീയ പ്രീണനത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണ് ആ വർഗീയ പ്രീണനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സമസ്ത പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊടും ന്യാസ് കൊടും യഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലിം വാദം ആ വാദത്തെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിരാകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇത് തെറ്റാണ് സമസ്തയെ പോലുള്ള കക്ഷികൾ ചരിത്രത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ താൽക്കാലിക നിലനിൽപ്പിന് ഇപ്പോൾ അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് ഇടതുപക്ഷം ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ സി പി ഐക്ക് എങ്കിലും മാറി ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരാകാംക്ഷ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മാറി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സി പി ഐക്ക് തന്നെ ഒരു നയമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ വെച്ചാൽ ബന്ധമുണ്ട് ഗാഢ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഇത് മനുഷ്യാവകാശം തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് ആ മിനിസ്ട്രി നമ്പക്കർ രാജിവെച്ചു ഇന്ത്യ കോഡ് വലിയ പാസ്സാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഗവർണർ ശാഠ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മിനിസ്ട്രി അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു മാറി ആ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ആ പൂർവ്വകാലത്തെ ആ ചരിത്രം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇത്തരം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വഴിയ വഴി ഇവിടെ എന്തോ ആകാശം ഇടിഞ്ഞ് വീഴാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള നരേഷൻ തെറ്റാണ് ബി ജെ പി അത് അനവസരത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം എങ്കിലും പറയൂ എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാം എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അത് ആ മൗലിക തത്വമാണെങ്കിൽ അത് എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിന് എത്ര നാൾ ഇന്ത്യ കാത്തിരിക്കണം ഇതൊന്ന് പറയാമോ കോഴിക്കും മത വരുന്നത് മത മതങ്ങളില്ലാതാകുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് മത മത താല്പര്യങ്ങൾ മത മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതില്ലാതാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സപ്പോർട്ട് നിർത്തുന്നോ അന്ന് വരെ കൊണ്ടുവരുത് എന്ന് സി പി എമ്മിന് മുസ്ലിം ലീഗ് സപ്പോർട്ട് അന്ന് വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരരുത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം അത് രാജ പറഞ്ഞ ഉത്തരവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരവും ഒന്നല്ലേ അതുപോലെ രാജ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മറ്റേ കൊടുത്തോട്ടം മന്ത്രി മന്ത്രി രാജി വെച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു അതേത് മന്ത്രിയുടെയാ നിയമമന്ത്രിയായിരുന്നു അംബേദ്കർ രാജിവെച്ചു
അല്ല അല്ല വിൽസ എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ എന്റെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസില് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ച ഇത്ര ഇത്രയും പ്രധാനമന്ത്രിമാര് ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നോ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രമാണോ ഈ രാജ്യത്ത് സമത്വം ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കണം തോന്നുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി രാജ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാം താങ്കൾ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അത്ര ഇതാണ് ചില വിഡ്ഡികളായ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ എന്ത് ഇത്ര നാള് പള്ളിയിൽ പോയി വിശ്വാസി ആയിരുന്നിട്ട് ഇപ്പം മതം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ തിരിച്ചറിവ് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇതിന് ഉത്തരം കാരണം ഒരു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നടപ്പാക്കണ ആരും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് രാജസാറിനോട് എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അതാണേ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഐഡിയോളജിക്കലി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മത നിയമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഹെയറാർക്കിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മത നിയമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു നിയമത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ആദർശപരമായിട്ട് പിന്തുണയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷ എന്ത് പ്രവർത്തകനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളോട് യോജിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സി പി ഐ എം ഈ കാര്യത്തിൽ നിലപാടിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആകപ്പാടെയുള്ള നിലപാട് ഇങ്ങനെ മതത്തിലെ ഹൈറാർക്കി മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മനുഷ്യ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഹൈറാർക്കി സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച ഹൈറാർക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകണം തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തൊഴിലാളി തൊഴിലാളികളുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആശയം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ ഹൈറാർക്കിയെ മാത്ര അല്ല ഇടതുപക്ഷ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദം മാഷ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ മതത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനും അതില്ലാത്തവർക്ക് അതില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലപാടെടുക്കും ഈ കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവികൾ അതിനെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നു ആവശ്യമായിരുന്നു ആ പദവി ഉള്ളായിരുന്നോ അത് ഇപ്പോഴാണോ നല്ലത് അല്ല അത് എടുത്തു മാറ്റിനകത്തായിട്ടില്ല പക്ഷെ നടപ്പാക്കിയ രീതിയോട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇടതുപക്ഷം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും യോജിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നൊന്നര വർഷം ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് സകലമാന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും പിടിച്ച് ജയിലിട്ട് ആ ആ രീതി ശരിയായ രീതിയല്ല അത് നട അത് റദ്ദാക്കിയതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്നിപ്പം മറുനാടൻ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അവരെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും അവന്റെ ഓഫീസുകൾ കൂട്ടും അതൊക്കെ അതിനോട് എന്ത് പറയുന്നു അല്ല ഭരതനാടിന് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അത്ര വലിയ കേസൊന്നും അല്ല എന്തോ ഒരു ജാതി നിക്ഷേപോ അങ്ങനെ എന്തോ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങ് കേടങ്ങി എന്താ കുഴപ്പമിരിക്കുന്നത് അയാളെ പിടിച്ച് ചോദിച്ചില്ലേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച ആള് കീഴടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അയാളെ തപ്പേണ്ടി വരും അല്ല നിങ്ങളെല്ലാം കളിയാക്കത്തില്ലേ ഒരു മറുനാടിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കേരള പോലീസ് പറയാൻ കളിയാക്കത്തില്ലേ എന്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെ നിയമം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പിന്നെ 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 ഒന്ന് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഹൈ സുപ്രീം കോടതി ഇത് കേസ് ഇരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഒരിടത്തും ആ കേസിന്റെ വിധി വരുന്നവരെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെ ഈ പറ്റികരാതി പറ്റിക വർഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംവരണം ആ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ അവരുടെ റൈറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഏറ്റവും എം എൽ എ ആണ് കോടീശ്വരനാണ് അയാൾക്കും പറയും എനിക്ക് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിന് സംരക്ഷണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ലോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്റൻഷനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുകൊണ്ടാണ് ഒരു കേസ് റോങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ മറുനാടിനെ അല്ലാതെ പത്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആ ഓഫീസ് അടച്ചു കൂട്ടി അവരെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് ഇന്ന് പോകുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നല്ല അവിടെ എത്ര തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിയാ പോയത് അതായത് ജനങ്ങളുടെ നല്ല അറിയാനുള്
പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഒരു ലോയ വായിച്ചിട്ട് ഒരു പട്ടികാത പട്ടികവർഗ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു നിയമം ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലാണ്ട് എം എൽ എയും കോടീശ്വരനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ആ നിയമം അത് എന്താ പറഞ്ഞത് അയാൾ ചെയ്ത കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങള് ബി ജെ പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ഇല്ല അല്ല പവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരോപണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതി വരുമല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ പിണറായി വിജയൻ അല്ല ശേഷം വധിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കോടതി വരട്ടെ ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ ഗവൺമെന്റ് പവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിനെ രാജിവെപ്പിക്കാൻ അത്രയും നല്ല ആയുധം വേറെ ഇല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിലോട്ട് വരട്ടെ അതാ പറഞ്ഞ കോടതി തിരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മറുനാടിനെ പിടിച്ചാൽ പോരെ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഓഫീസ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെ പുറത്താക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല ഇത് രാജ പറയുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മീഡിയ വണ്ണിന് ഒരു പ്രാവശ്യം പാൻ വന്നായിരുന്നു അവിടെ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പോലും അവരുടെ ഓഫീസ് കയറി റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇതൊരു ഫാസിസം അല്ലേ രാജ അവരുടെ ഓഫീസ് കയറി ഇരുന്ന് അവിടുത്തെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഫാസിസം ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പോലും ഈ മീഡിയ വണ്ണിനോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് രാജ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫാസിസം ഫാസിസം നാൽപ്പത് വട്ടം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ ഫാസിസം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് ഇവരെ എല്ലാ ഓഫീസ് അടച്ച് ഇ ഡി വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകായിരുന്നല്ലോ ഇത് ആരോപിച്ച് ചുമ്മാ ചുമ്മാ എടുത്തിട്ട് മറുനാടിന്റെ പേരുള്ള ആരോപണം എന്താ അയാളെ വ്യക്തി മറുനാടിന്റെ പേര് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം നിങ്ങളുടെ ദേശാഭിമാനി നല്ല പത്രമാണ് അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തില് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ആരോപണം ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയില്ല എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പത്രത്തിനെതിരെ ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ പത്രം ഓഫീസിൽ പോവുക അവര് ഒരു തെറ്റായ പാത്രം വന്നു അവിടെ എല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടുക എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തോണ്ട് പോവുക എല്ലാ ഡിസ്ക് എടുത്തോണ്ട് പോവുക എല്ലാ ഡാറ്റാണോ അല്ല മറുനാട് ഡാറ്റ മൊത്തം പുള്ളി ക്ലൗഡിലാണോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തോണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സോദര എന്റെ സഹോദരം യൂട്യൂബിൽ ഇത് കിടക്കുവാണ് ആർക്ക് വേണേലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രസംഗം മാത്രം മതി ഓക്കെ അതിനുകൊണ്ട് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും ഓഫീസ് അടച്ചു പോട്ടുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇതിനാണ് ഫാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് അതിലേ വലിയ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് രാജ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കേസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വരവര റാവുവിനെയും ഈ ഫാദർ സ്റ്റാൻലിയെയും പിന്നെ ഒരു മിസ്സസ് ഭരദ്വാജ് ഉണ്ട് എം ഐ ടിയിൽ പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് അതേപോലെ തന്നെ റോണ വിൽസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് മാൽവെയർ കയറ്റി ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ കൺവെർസേഷൻ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം പിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അവർ മറ്റുള്ള ഏജൻസിക്ക് ഒന്നും മറ്റുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആർഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് യു എസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും എഫ് ബി ഐക്ക് വേണ്ടി സി ഐക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർ ക്ലോൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാൽവെയർ വെച്ചാണ് ഈ സാധനം പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ കൺവെർസേഷനേ ഇല്ല ഇവരുടെ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം അതായത് ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മോദി ഈ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ യു എസിൽ ടൂറിന് പോയപ്പം
ഒരു വേറൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസർ വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് എ ഫുൾ റൈറ്റ് ടു മേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ജനങ്ങളുടെ സെർവൻ്റ് ആണ് ഈ പബ്ലിക് സെർവൻ്റ് ആണ് ഈ നേതാക്കന്മാർ ഏത് നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പബ്ലിക് സെർവൻ്റ് ആണ് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഒരു 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 ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരും ഈ പ്രസ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തതിന്റെ കാര്യം പറയുക അല്ലാതെ വല്ലവൻ്റെയും താങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല നല്ലതുപോലെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പത്ര പത്രപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാനും അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവ് അന്നേ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് നടത്താതെയുള്ള രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ അമർനാടനെ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ഈ എസ് ഡി പി ഐയും ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഇത് ഒരു ഒരു യൂസഫ് അലിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവർ എന്തുമാത്രം യാതപ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രാജ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ മറുനാടൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇത്രയും പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നു യൂസഫ് അലിക്കെതിരെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഇത് വിവാദ വിവാദ വിഷയമായത് അതായത് വിവാഹം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പുറത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും മതത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ശരിയായ ലോ പ്രകാരം അദ്ദേഹം വിവാഹം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വത്തവകാശം മകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പകുതി പകുതി അവരുടെ ശരിയായ ലോയിലെ പുഴുക്കുത്തുകൾ എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കരുത് അപ്പം തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അദ്ദേഹം ഇത് ഈ സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുന്നത് ഏറ്റവും പ്രത്യ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന ശരിയായ ലോ അത് അതിനകത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ രണ്ടാം പൗരയാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ലോകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യമാകുന്നു എന്ന് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണയാൻ ആരംഭിച്ചത് തന്നെ പിന്നീട് അത് കം ഇപ്പം സിനിച്ചനെതിരെയുള്ള ആരോപണം അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഒത്തിരി വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോയി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശരിയായ ലോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അത് കോർണർ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം തീർച്ചയായും ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇവർ സംഘടിതമായിട്ട് ഇതിനെതിരെ സമ്മേളിക്കുന്നതും സമ്മേളനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വീഡിയോകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇവരുടെ ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതിനെതിരെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് എന്താ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് ആൾക്കാരോട് ജനങ്ങളോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നിട്ട് അവർ ഇതിനെ എതിർക്കണമെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു രാജ രാജ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ രാജ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ നേരത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാത്ത ഒരു നിയമം പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനു ശേഷം രാജ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇ എം എസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ഉള്ളതെന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ സെൽഫ് കൗണ്ടിക്ക് ചെയ്യല്ലേ രാജ അതുപോലെ തന്നെ രാജയ്ക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സിലാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഡേറ്റകളും ബൾക്ക് ഓഫ് ഡേ ഡേറ്റ വരുന്നത് എല്ലാം സേവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഗൂഗിൾ സർവേഴ്സ് പോയി ഹായ് പിടിച്ചെടുക്കുമോ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും പോയിന്റ്സിന്റെ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഭികാമ്യം എംഎസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശില്പികൾക്ക് ഇതൊരു മതേതര
അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളൊരു ടൂൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ആര് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശം എന്താണ് അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ വരും ഇ എം എസിൻ്റെ ആ കാലത്തെ സാഹചര്യം അതെ അദ്ദേഹം പോലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ച് കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘപരിവാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ അവരുടെ ജന്മത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കാര്യം ആകാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആളുകൾക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പം അങ്ങേര് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോർ ക്ലൗഡിലായിരിക്കും അവർ പക്ഷെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു അയാൾ ഈ ആൾക്കാരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന് കാര്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് അതൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ട വരത്തില്ല ആരോപണം ആരോപണം വന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര എത്ര ലാഘകുത്തിയോടെയാണ് രാജ പോലൊരു ആള് പറയുന്നത് അയാൾ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കേസുണ്ടോ എവിടെയും ഇവിടെ വലിയ വലിയ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ കേസുണ്ടോ കേരളത്തിലേലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ ഷാജര വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ ഊമിക്കുപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം എന്നല്ല നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നല്ല അറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം അത് ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നു പ്രമുഖയായ ഒരു സഹോദരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് ലാഭത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഷാജൻ എന്ന പറഞ്ഞ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ പറ്റി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് കഴിവുള്ളൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ സത്യസന്ധനായ ഒരാളാണെന്നോ ഒന്നുമുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പരിമിതികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണും പക്ഷേ ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ രീതികൾ ശൈലികൾ കേവലം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയാൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണോ അത്തരം പരാതി അദ്ദേഹത്തിന് എതിരുണ്ടോ പിന്നെ മറ്റേ ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യൂസഫലിയുടെ കേസ് എങ്ങാണ്ട് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കേസൊന്നും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വെരിറ്റിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തള്ളിപ്പോകുന്ന കാര്യം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമൊക്കെയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് എന്ത് വിധി വന്നെന്ന് നോക്കി അറിയാം പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ല അതേ ഒളിവിലാണ് ഈ ഒളിവിൽ പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ് സാധാരണ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസാണ് ആൾ അറസ്റ്റിപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിമാൻഡിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ജാമ്യമില്ലായെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ദുസ്സഹമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ വലുതാണ് മാത്രമല്ല അതൊരു കൊളോണിയലിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടം പോലെയാണ് ഇപ്പോഴും പോലീസും ഈ നിയമ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം നിരപരാധിയാണോ പ്രതിയാണോ കുറ്റവാളിയാണോ എന്ന് നോക്കാതെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അത് ദുർബലരാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ദുർബലരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അകത്ത് പോകും ഇതേ കേസ് യൂസബലിക്കെതിരെ തിരിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യൂസബലി അറസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഒന്നുമില്ല ഇതേ ഒരു കാര്യത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യൂസബലിക്കെതിരെ വല്ല ഒഴിവും വരുമോ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ പോലീസ് വന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതായത് പോലീസ് വന്ന് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണോ
നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തിനാ മാറിയത് മാറുന്ന ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ആ സമയത്ത് കയറി വരും മണിയാശാനെ എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് എല്ലാം പോട്ടെ എം എം മണിയെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വലിയ ക്രിമിനലിനെ പിടിക്കുന്ന പോലെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടെല്ലാം കൂടെ വളഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാം തിരുവഞ്ചൂരിൻ്റെ പോലീസ് വന്ന് തന്നെ രാവിലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരാളല്ല അതീത് ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ച് വരുത്തി അല്ലെ പോയി തെളിവെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് കേട്ട് കോടതിയിലാണ് ഈ പേപ്പർ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവരാര് വിളിച്ചു പോകുന്ന സ്വാഭാവികമായ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പോലീസ് എന്തോ നീതിപൂർവ്വം ഇടപെട്ടു എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിൽ ദയവായിട്ട് രാജയെ പോലെ ഒരാൾ അറിവുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ എന്റെ വിഷയത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോള് എന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ സാജൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നതെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം സാജനോട് തീരാത്തൊരു പക ക്രൈം നന്ദകുമാരോടൊരു പക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ക്രൈം നന്ദകുമാരനെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു അയാൾ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ശരിയായിരിക്കാൻ തെറ്റായിരിക്കാം കാരണം അത് ഫോണൊന്നുമില്ല ഫോൺ വഴി ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഒന്നുമില്ല അയാൾ സത്യസന്ധനാണെന്നില്ല പക്ഷേ ആരും പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പല വാർത്തകൾ പുറത്തുണ്ടെന്നവരാണ് ഈ രണ്ടു പേരാണ് ഷാജൻ ഇന്നും അന്ന് ക്രൈം നന്ദകുമാറുമാണ് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ട് നീ ക്രൈം നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വാർത്ത കള്ളമായിരുന്നു അന്ന് നന്ദകുമാർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച ഉള്ളികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് രാജാക്ക് അറിയാം ആരുടെ കൂടെ നിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അതല്ല സത്യമാണെന്ന് ആൾ മനസ്സിലാക്കി ഉദാഹരണം ഐസ്ക്രീം പാർലർ പെൺ വാണിപ്പോ ആരാദ്യം കൊണ്ടുവന്നേ അത് ക്രൈം നന്ദകുമാറാണ് അതിന് ഏഴ് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആരും ആ സമയത്ത് ഒറ്റ ഹരിചന്ദ്രന്മാരും മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു കക്ഷികളും ഇതൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്ര ഉള്ളത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോൾ എന്നൊരു ആശയം വരുമ്പോൾ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എതിർത്തേക്കാം അതിനാ തർത്തമില്ല പിന്നെ ബി ജെ പി ഇതിൽ ഏത് സമയമായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ആദ്യ ഇതാ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി എന്നിടത്ത് സമയം മണിപ്പൂർ കലാപം ആളിക്കത്തുന്നു ആളിക്കത്തുന്നു അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റിമറയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബി ജെ പി ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ആർക്ക സംശയം അല്ലെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മുടെ ചർച്ചയെങ്കിലും ഈ പരിസരത്തേക്ക് മാറും സംശയമില്ല അതിനകത്ത് എന്താ കുറ്റം ഇത് തന്നെ അല്ലെ ഇവിടെ ഇടപെടുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ല പണ്ട് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത് ഞാനത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ സോളാർ കേസ് ശക്തിപ്പെടും ഒന്ന് ഒന്ന് മുഖം മറയ്ക്കണം അടുത്ത എന്താ ചെയ്തത് ആ തിരുനെല്ലി കാട്ടി പോയിട്ട് അവിടെ കുറെ ആദിവാസികൾ എല്ലാവരും എടി വെച്ച് വന്നിട്ട് അത് നക്സലുകളെ കൊന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അത് സി പി ഐ മാത്രമേ തീർക്കാനുള്ളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പാർട്ടി സി പി ഐ ആണ് ബാക്കി കക്ഷികളല്ല സി പി ഐ മടക്കം മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താ സി പി എം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഗ്രി ചന്ത തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഡിഗ്രി ചന്തയിൽ പോയി പെട്ടുപോയി ആൾക്കാർ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുല വൈലോപ്പിള്ളിക്ക് വിറ്റു നിർദാക്ഷിണ്യം വിറ്റു നല്ലതായിട്ട് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പുള്ളിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സോറി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പി എച്ച് ഡി കിട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമഡികൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഇത് മാറി ഇത്തരം ഏറ്റവും നാണം കെട്ട കാരണം സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സി പി എം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മേധാവിത്വവും കോൺഗ്രസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ചില പരിഗണനകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അത് മുഴുവൻ അപ്രസക്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പണിയുള്ളൂ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെന്നിരിക്കുക സി പി എം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ പറയട്ടെ ഈ ശ്രദ്ധയൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴുള്ള അപ്പുറത്ത് ഈ കോൺഗ്രസ് ദുർബലരായതുകൊണ്ടും പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു തമാശയുണ്ട് കെ എസ് യു ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധു വെച്ചു ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചിരിച്ച് നമ്മുടെ ഏപ്പ ഇടപാട് വന്നു കെ എസ് യു നടത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധം ഒറ്റ മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതാണ് അപ്പുറത്തെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രതിരോധം വരുത്തി നേരെ സമയം
അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി ആലോചിക്കുക ഒരു മൂന്നാല് ഒരു ധനികനായ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു മൂന്നാല് പിള്ളേരും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഇതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ വ്യക്തി നിയമപ്രകാരം ഈ ഈ സ്ത്രീക്കും ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും എന്തെങ്കിലും ജീവനാംശം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും വ്യക്തി നിയമപ്രകാരം ഇല്ല അപ്പം ഇതിനെ അക്കോഡോമി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണോ അതോ ഗവൺമെന്റ് പറയണോ ഓ അത് അവർ സ്വയം പരിഷ്കരിച്ചോളും അങ്ങനെ പറയണോ അപ്പൊ ഇ എം എസിനെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറയുന്ന രാജ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ മോഡലിന്റെ ഒരു വക്താവാണോ ഒന്ന് ചോദി അത് മനസ്സിലാക്കാനായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ട മാസ്റ്റർ സി പി എമ്മിനെതിരെയും പോലീസിനെതിരെയും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ആ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ടത്ര നമ്മൾ അത്ര അപ്ഡേറ്റും അല്ല എപ്പോഴേക്കും ക്ലബ് ഹൗസ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വാർത്തകൾ വേണ്ടത്ര അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം ഈ സതി നിരോധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലനിർത്തണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം പൊതുക്രമം മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആരോഗ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ഏത് ആചാരവും ഏത് നിയമവും അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടാൻ നിരോധിക്കപ്പെടണം നിരോധിതമാകേണ്ടതുണ്ട് സതി അയ്യാത്ത പെടുന്നില്ലേ ഒരാളെ തീക്കാത്തോട്ട് പെടുത്ത് പിടിച്ചിടുന്നത് പിന്നെ പൊതു ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് വലിയ കഥയില്ല അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എവിടെ തെരുവിലോട്ട് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ തെരുവിലെ തെരുവിലെ ഷബാനു കേസില് ഷബാനു കേസില് യഥാർത്ഥത്തില് മുസ്ലിം സമുദായം നടത്തിയ സമരമാണ് വിജയിച്ചത് അവർ നടത്തിയ സമരം കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ല ഒരു ആക്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായത് രാജീവ് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന മുസ്ലിം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആ നിയമത്തിന്റെ പച്ച അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷബാനു ഷബാനു കേസിന്റെ വിധി എന്തായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് ജീവനാംശം കൊടുക്കണം അതായിരുന്നു ഷബാനു കേസിന്റെ വിധി ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി സി ആർ പി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അനുസരിച്ച് പക്ഷെ അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന മുസ്ലിം രാജീവ് ഗാന്ധി മുസ്ലിം വുമൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഇദ്ദാ പീരീഡ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇദ്ദാ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അവർക്ക് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് തൽഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പുറത്താ കൊടുക്കണം ഏത് സുരക്ഷ നിന്നാണ് അയാൾ കൊടുക്കണം അയാൾ കൊടുക്കണം ഇത്ര എമൗണ്ട് അപ്പൊ ആ വിധിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ആ വിധിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുക്കണം കാരണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ എമൗണ്ട് വിത്തിൻ ദിസ് പീരീഡ് ഫോർ ദ പീരീഡ് എന്നല്ല ഫോർ ദ ഇതാ പീരീഡ് എന്നല്ല അതായത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ജീവിക്ക ജീവിക്കാൻ മൊത്തമുള്ള കാശ് അതും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അനുസരിച്ചും ഇവന് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചും കോടതി പറയുന്ന എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ അത്രേ അത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വെച്ചാൽ അവർ പറയും ആ ആക്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷബാനുഷ്ഠിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഷാബാനു കേസിന്റെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് വിധിച്ചത് രാജ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് ഇവർ അതിനെ എതിർത്തത് ഇവര് ഇവര് പറഞ്ഞ് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എഗേൻസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിം ബോർഡിനാ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മുസ്ലിംനെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഇവര് മുസ്ലിം ബോർഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഈ രാജ പറഞ്ഞ കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഷാബാനു കേസിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിന് എഗേൻസ്റ്റ് ആണ് മുസ്ലിം ബോർഡ് സമരം ചെയ്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി പുതിയ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആ സുപ്രീം കോർട്ട് കോടതിയെ മറിക്കാൻ ഇതായിട്ട് ഓക്കെ അതല്ല വക്കബോർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പുരുഷന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വക്കബോർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് പുരുഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിരവധി കോടതി വിധികൾ
ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നിയമം കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിന് പകരം ഇത് ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വക്കഫ് ബോർഡിനെ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുപ്പിക്കുന്ന രീതി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രാജയുടെ മക്കൾക്ക് ചെലവിന് രാജ തന്നെ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അതോ വക്കഫ് ബോർഡാണോ രാജ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രാജ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിയമം അതാണ് ശരിയായ നടപടി പകരം വക്കഫ് ബോർഡ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന നിയമമാണ് കൊണ്ട് അതും അന്ന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് ഈ ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഓർത്തുള്ള ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും പിന്നെ ഫാഴ്സി മുസ്ലിമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ പിന്നെ നെഹ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു മതേതരവാദിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുകുഞ്ഞാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം പോലും ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു മതസമൂഹത്തിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രീണനം നടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വൃത്തികെട്ട സാധനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പിഴവുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് പേയ്മെന്റിൽ നിന്ന് ആരാ പിഴച്ചുണ്ടാക്കിയ പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന ഗതികേട് ഒരു സമൂഹം നന്നാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി അവരിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി അവരിലുള്ളവരുമായി ഡിസ്കഷൻ വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിയമങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സുഹ ബി പി സുഹറ സുൽഫത്ത് എല്ലാവരുടെ ചേർന്നിട്ട് സ്വത്തവകാശത്തിന് കേസ് കൊടുത്തു മേരി റോയി കേസ് കൊടുത്തു അവിടെ ഉള്ളവരെ വിളിച്ചു വെച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതിനൊരു ആൻസർ കൊടുക്കാൻ കാന്തപുരത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ചോദിച്ചത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സംഘടനയുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കത്തില്ല ഈ വസ്തുത കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് രാജ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ രാജയോട് എനിക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക വിവാഹം കഴിച്ച് രണ്ടാമതൊരു സ്ത്രീയെ അയാൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ പൂർണമായ സമ്മതം വേണം അതായത് ശരീരത്ത് നിയമത്തിൽ പറയുന്ന സംഗതി ഈ സിവിൽ നിയമം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് അവരനുസരിക്കുന്നില്ല പാലിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നാല് കെട്ടാം എന്നുള്ളത് ഒരു റൈറ്റ്സ് ആയി അവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു തർക്കമില്ല ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും നാല് കെട്ടണം നാല് പേരെയും ഒരേ വീട്ടിൽ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണം ഇവർ സമ്മതിക്കുമോ ഇവർ അനുവദിക്കത്തില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ ഫസഹ് ചെയ്യാമെന്ന നിയമം പോലും ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഈ ഖുറാനും ഒക്കെ പഠിച്ച ജാമിന ടീച്ചർ പോലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസഹ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല എന്ന് അത് ചിലപ്പം കോഴിക്കോട് സൈഡിലൊന്നും അത് നടന്നു കാണത്തില്ല അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം അപ്പോഴും അവക്ക് ജീവനാംശം കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പുതിയ നിയമമൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ തലാക്ക് പാടുള്ളൂ എന്നും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിയും കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ച ഒരു ശരീരത്ത് നിയമം അനുസരിച്ചല്ലേ അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇവ ഇവർക്ക് എന്താണോ ഫേവർ ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ നിയമത്തിന് വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ആ നിയമം ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള നിയമം പറഞ്ഞു തരാം ഹിജാബ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആണിന്റെ കണ്ണുകൾക്കാണ് ആണിന്റെ കണ്ണ് എവിടെ മറയ്ക്കുന്നു മറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങളല്ല ആ കണ്ണ് മറച്ചോണ്ട് കിടക്കണ്ടേ ഈ ഒറ്റകളാണ് എന്നിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹിജാബ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയും ഹിജാബ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ഇല്ല ഈ മകം മുഖം മറയ്ക്കണ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ മാത്രമാണ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം എൺപത്തി അഞ്ചിനൊക്കെ ശേഷം ഇവിടെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന തീവ്ര മനോഭാവമുള്ള മുജാഹിദ് പോലുള്ള തീവ്ര മനോഭാവമുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിയർ വന്ന് കയറിയിട്ടാണ് ഈ പരസ്പരം തമ്മി തല്ലുന്നതും പോർ വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള അതായത് ഇസ്ലാമിയർക്കുള്ളിലുള്ള ആ മത തീവ്രത കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും ഇത്ര തീവ്രമായിട്ട് ഒരു ഭ്രാന്തുമില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഒരു പ്രവാചകൻ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം അന്ത്യപ്രവാചകനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആളെ കൊല്ലണമെന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ത്യപ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് പടച്ചവനിക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ മനുഷ്യർ പടച്ചവനേക്കാൾ വലിയവനായി മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു
വിട്ടിത്തി വിട്ടികളായി അവർക്ക് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയണ നിങ്ങളാണ് വിട്ടികളെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ക്രിമിനൽ നിയമം പോലും അവർക്ക് ബാധകമല്ല കൊച്ചു മക്കളെ തൊട്ടാൽ അപ്പൊ കേസ് പോക്സോ ക്രിമിനലിന്റെ അങ്ങേയറ്റം ക്രിമിനൽ നിയമമാണത് ഇവർക്ക് ബാധകമുണ്ടോ കൊച്ചു മക്കളെ സുനാ പിടിച്ചു വെച്ച് കണ്ടിക്കും ഇവരുടെ നിയമപ്രകാരം ഇവരുടെ നബി എൺപതാം വയസ്സിൽ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ സാധനം ഏഴ് വയസ്സിനുള്ളിൽ കൊച്ചിന്റെ അത് കണ്ടിക്കണമെന്ന് പറയണ നിയമം എങ്ങനെയാണ് അത് എന്ത് ശരിയത്ത് നിയമമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് ഇവിടുത്തെ ക്രിമിനൽ നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവരിത് ചെയ്യുന്ന അട്രോസിറ്റി അല്ലേ ബാധകമാണോ ഇവർക്ക് അല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് വിവാഹപ്രായം നിജപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആരെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലും ഇവർക്ക് കുത്തിക്കയറ്റ കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോ ഇവർ ക്രിമിനൽ നിയമമോ ഇവിടുത്തെ ഒരു നിയമമോ ഇവർക്ക് ബാധകമേ അല്ല അതല്ലാതെ ഇവർ ജീവിക്കുന്ന സിവിൽ വന്നാൽ ഇവർക്ക് എന്തോന്ന് ബാധിക്കുന്നാണ് ഇവർക്കൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല കാര്യം ഇതൊന്നും അല്ല എന്ത് വന്നാലും നമ്മന്റെ ആൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എതിർക്കണം നമ്മന്റെ ആൾക്കാർ എന്തോ സംഭവമാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മന്റെ ആൾക്കാരെ തലയിലോട്ട് എന്തോന്ന കൊണ്ടിടാനാണ് ആ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര സക്സസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ പത്ത് ലക്ഷം പെണ്ണുങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു മുത്തലാഖെന്ന് നിരോധിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് നടത്തി മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചോ എവിടെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല മുത്തലാഖെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ടേമായിട്ട് തലാഖ് കൊടുക്കാവുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രചരണം മുഴുക്കെ എന്തോ മുത്തലാഖ് നിരോ എവിടെയും നിരോധനം നടന്നിട്ടില്ല അവന്മാർക്ക് നിർബാധം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അറിയാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മത നിയമം വേണ്ട ഇവിടുത്തെ കോമൺ നിയമം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയി കോടതിയിൽ കൊടുത്താൽ ഈ സിവിലും വേണ്ട ക്രിമിനലും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും ഇവിടുത്തെ നിയമം പക്ഷെ അത് അറിയില്ല ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള അവയർനെസ് ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് ഇത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയി മാപ്പിളക്ക് എഴുപത്തിരണ്ടെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ഒക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവളുമാർ ഇത് അനുസരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ രാജ എന്തിലോ ഒന്ന് സ്റ്റിക്കാണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ രാജ ഒരു ഒരു പഠനവും നടത്താതെയാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഒരു പഠനവും രാജയ്ക്ക് ഇതിനകത്തില്ല രാജ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഈ വക്കഫ് ബോർഡാണ് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കാൻ അറിയണവടേ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവരുതടേ ഉണ്ടാക്കിയ കൊച്ചിനെ നാട്ടുകാർ ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നതിൽ ഇപ്പൊ തന്തയില്ലായ്മ വേറെ ഇല്ലടേ താങ്ക് യു പ്രതികരിച്ചു ഞാനും രാജയും ഷെഫീനയും ഒക്കെ നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് രാജ ഇതറിയാതെ പറയുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല രാജയ്ക്ക് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് തള്ളാനും കൊള്ളാനും കഴിയാത്ത ഒരു ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിയമം വന്നാല് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് കൃത്യം ഉള്ളുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രാജ അതായത് ഇത് വരണം എന്ന് നമ്മളെക്കാൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റേതൊരാളെക്കാളും കൃത്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് രാജയുടെ മനഃശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ദൂരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഷഫിയുടെ ആ വാദത്തോട് യോജിപ്പില്ല രാജയ്ക്ക് ഇത് നമ്മളെക്കാൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും അറിയാം അദ്ദേഹം വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയാനേ ചില സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് കാര്യം അതേ ഉള്ളൂ സംഭവം രാജയ്ക്ക് പ്രതികരിക്കാറുണ്ടോ ഷഫിയോട് മറുപടി പറയാം മറുപടി പറയൂല രാജ എന്നോട് മറുപടി വന്ന രാജയുടെ വീടും അഡ്രസ്സും അറിയാം സുറാപ്പികൾ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി ഞാൻ രാജയുടെ അടുത്തും കാണിക്കും അല്ല കൊടുത്താട്ട വാർഷ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഷഫീന പറഞ്ഞോട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു അതായത് ഷബാനു കേസിന്റെ ഈ വിമൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് യഥാർത്ഥത്തില് ജീവനാംശം കൊടുക്കേണ്ടത് ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ കിട്ടിയിരിക്കണം ഏതും കാരണം വെച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഒക്കാണ്ടാണ് വക്കം ബോർഡ് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടത് ഈ പൈസ പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രഥമ ഉത്തരവാദി ഈ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആള് ഈ പറയുന്ന ഈ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കോടതി വിധികൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം കോടതികൾ
എന്റെ ദാദാ ഈ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദാ പീരിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിന് നിയമം അതേ ഇവർ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബോർഡാണ് വക്ക ബോർഡാണ് എത്ര കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ എമൗണ്ട് വിദിൻ ദ ഇദ്ദാ പീരിയഡ് അതായത് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ എമൗണ്ട് എപ്പോഴത്തേക്ക് കോടതിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ സ്ത്രീയുടെ മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അതാണ് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ എമൗണ്ട് ഞാന് ശേഖ സിവിൽ കോഡിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ കാരണം അത് അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നാട്ടില് ഒരു നിയമം നമുക്ക് ഒരു ഏകീകൃത ആ ക്രിമിനൽ ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ നിയമസംഹിത പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ മാരേജ് ആക്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല മാരേജ് ആക്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് മാരേജ് ആക്ട് ഓഫ് ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും മുസ്ലിംസിന്റെ മാരേജ് ആക്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കേസ് പണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മന ഈ മന ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മന ഈ മുഹമ്മദീയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മന ഈ നമ്മുടെ മുഹമ്മദരും പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി പിന്നെ ആരായിരുന്നു ഗുലാം ദീൻ ആൻഡ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സാധാരണ ഈ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി വികസിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് യൂനസ്കാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അന്ന് മുഹമ്മദിയര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കോർട്ടില് ഒരു ഒരു ഇത് വെച്ചത് ഒരു ഒഫൻസ് വെച്ചത് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മുഹമ്മദിയൻസ് ലോ ബൈ ഫുർജിദി മുല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ മാരേജ് എവറി മുഹമ്മദിയൻ ഓഫ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഹു ഹാവ് അറ്റൻഡ് പ്യൂബർട്ടി മേ എൻട്രി ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് മാരേജ് അപ്പൊ ഇവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ വയസ്സ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അറ്റ് എനി ടൈം എനി വേർ അവൾ അഞ്ചു വയസ്സിലായാലും നാല് വയസ്സിലായാലും ഏഴ് വയസ്സിലായാലും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ പലരും ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഖം ഈ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ത് പിബർട്ടി ആവുന്നോ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ലുനറ്റിക്സ് ആൻഡ് മൈനേഴ്സ് അതായത് ബുദ്ധിക്ക് വികാസം സംഭവിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീരെ പ്യുബർട്ടി ആവാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ who have not attained puberty may validated contracted in marriage by their respective guardians onnu paraya lunatics and minors who have not attained to puberty may be validated contracted in marriage in their respective guardians appo puberty aavatha minors ne kalyanam kadikkan ivarada respective guardians madhi annachal appanu ammayum sammadham moolila engil polum islaminathu ee palliyile പിന്നെ ഉസ്താദോ അവരുടെ വ്യാളിന്നോ വാളിന്നോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് സാധനം പറയാം എനിക്ക് എന്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് വിടിയിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ വാ വാഖി വാളി സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് വാലിഡേറ്റഡ് മാരേജ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കല്യാണങ്ങളുടെയൊക്കെ കല്യാണങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സിവിൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതിന് അപ്പുറം ഇവര് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ദർ ഓൺ ലോ ദർ ഓൺ വേ their own decisions appo anganulla karyangal varumbo theerchayayittum idu nammade oru oru samoohathe thanne oru jaadiyade oru madathinte adisaanathinathu ivarkku vera oru muslims nu vera oru law baaki ullavar ella oru law ede keedile nela nilkanam ennu parayunnathu thigichum namakku namakku angirikkan pattathathu mathramaanu ini ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഇവരുടെ ഈ സിവിൽ ലോയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു നിയമസംഹിത ഉണ്ടല്ലോ ഫത്കുൽ മുഹി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് വിവാഹ ബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രം ചെലവ് നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പേജ് നമ്പര് അപ്പം വിവാഹ ബന്ധം കൊണ്ട് ചെലവ് നൽകണമെന്ന് യാതൊരു ഇതൊന്നുമില്ല 
ഇനി സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ദിവസേന അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ചെലവ് മാത്രം നൽകിയാൽ മതി അതായത് ഒരു പുരുഷന് സുഖാനുഭവങ്ങൾ അവൾക്ക് ആ പുരുഷന് കിട്ടേണ്ട സുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാം സ്ത്രീ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏത് ദിവസമുണ്ടോ ആ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ചെലവ് നൽകിയാൽ മതി ആ പിന്നീട് സുഖാസ്വാദനത്തിന് പാകത എത്തിയ സ്ത്രീ ഭർത്താവിന് അപൂർണമായി മാത്രം സൗകര്യം ചെയ്താലും ചെലവ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ പകുതി സുഖം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചെലവ് നിർബന്ധമാണ് ഇവരുടെ ഈ പറയുന്ന ന്യായീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവരുടെ കർമ്മശാസ്ത്രം എടുത്തു വെച്ച് ഒന്ന് വായി ഒന്ന് വായിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് വൺ ടൈം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കണം എത്ര സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് എന്താണ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ആൾമക്കൾക്ക് മാത്രമായി വഖഫ് ചെയ്യൽ അത് ഒരു അവർക്ക് ഒരു 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 ലോയായിട്ടുണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ സമയത്ത് തന്നെ സ്വത്ത് ആൺമങ്ങ ആൺമക്കൾക്ക് വഖഫ് ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സാധുവായതാണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു അനധികൃതമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിണക്കം മൂലം അഥവാ ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെടാതിരിക്കൽ മൂലം ചെലവുകൾ മുഴുവൻ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ചെലവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിനാമത്തെ പേജിന പേജ് നമ്പറിനകത്ത് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പിണക്കം മതി ഭർത്താവിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് ഒരു പിണക്കം നമ്മൾ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെടാതിരിക്കുക എന്തിന് വഴിപ്പെടാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർ ആൻസർ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വളരെ നഗ്നമായ ഒരു സത്യം അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പിണക്കം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു അസ്വസ്ഥത മൂലം പോലും ഈ ചെലവിന് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഇവരുടെ ലോ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് എഗ്രീഡ് ബുക്ക് ആണ് ഇത് അപ്രൂവ്ഡ് ബുക്ക് ആണ് പിന്നെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ പുറത്തു പോകുന്നത് ഭർത്താവിനെ വിലക്കാൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കൽ മരിച്ചാൽ പോലും അത് തടയാവുന്നതാണ് അപ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ ഒരു സിവിൽ ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇവർക്ക് ജീവിക്കുവാനെങ്കിലും സാധിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ സിവിൽ ലോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ ലോ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാത്തത് ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് അതിപ്പം മുസ്ലിം ലീഗ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആരായാലും അവർ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആരായാലും പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ ഇതെന്തുകൊണ്ട് അവർ പറയാൻ അധൈര്യപ്പെടുന്നു ഇവർ പറയുന്ന എന്താണ് സർവ മതങ്ങൾക്കും ഇത് ദോഷകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ദോഷകരമാകുന്നു അതെന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു അതിനൊരു ഒരു ഒരു റാഷണൽ കൂടെ കാണിക്കണമല്ലോ ഈ റാഷണൽ കാണിക്കാതെ അത് മറച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ബി ജെ പി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ഞാൻ ബി ജെ പി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സർവതും എനിക്ക് ബി ജെ പിയെ സത്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോൺ കെയർ അബൌട്ട് ദോം കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി തന്നെയാണത് എങ്കിലും അവർ ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും നല്ലത് തന്നെയാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അപ്പോ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന പിന്നെ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്ര തലവൻ എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് നാളെ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും ഇത് വേറൊന്നുമല്ല കാരണം മണിപ്പൂരിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു ചോരക്കളമായിട്ട് മാറും കാരണം ഇന്ത്യ നശിച്ച് നാറണക്കല്ല് പിടിക്കാനുള്ള സമയം പോലും അടുത്തു കഴിഞ്ഞു കാരണം പ്രധാ വാ തുറക്കാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും എന്നൊരു രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നു ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ഇത്രയും വലിയ പിന്നെ ഇത് നടത്തി പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രോ പിന്നെ ഈ ഫ്രോഡ്ലൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി കാർ പ്രതികരിച്ചില്ല ഏതെങ്കിലും ബി ജെ പി കാർ പ്രതികരിച്ച് ഞാൻ ടി വി ചാനൽ എങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഓൾറെഡി ഒരു ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലോ
മുസ്ലിം ലീഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കയ്യാലെ പുറത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ചാടാം ഇങ്ങോട്ടും ചാടാം അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധപതനത്തിൻ്റെ ആ വിരൽ തുമ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു മതിലിന്മേലിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് തെള്ളിയ താഴെ വീഴും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങനെങ്കിലും ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെങ്കിലും ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലോ അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ഇതിലും കഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫത്തുക്കുൽ മൂയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആവശ്യകതയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞോട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു യു ഗോ ബ്രദർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മുക്രി മതിയെന്ന് അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ നല്ലപോലെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല ഓക്കെ ഞാനാണ് ജെയിംസ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പോകണം ജെയിംസ് സാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് സാർ ജെയിംസ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് സാർ ഈ യു സി സിയെ കുറിച്ച് ജെയിംസ് സാറിന്റെ ഒരു വ്യൂ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതൊരു ആവശ്യമാണ് സ്ത്രീകളോട് ഒരുപാട് അനീതികൾ അതുപോലെ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും അതില്ലെങ്കിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നത് സതുദ്ദേശത്തോടല്ല അടുത്ത വർഷം നടക്കാനുള്ള ജനറൽ ഇലക്ഷനും കൂടെ മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അടുത്ത ജനറൽ ഇലക്ഷനും മുമ്പേ ഒരു എന്തുവാ ഒരു കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണൽ കാർഡ് കളിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ കൊണ്ടുവരാത്ത ഒരാ ഒരു കാര്യത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ടും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മുട്ടുണ്ട് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എൻഡ് ആൻഡ് മീൻസ് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ് രണ്ടും ലക്ഷ്യവും മാർഗവും ശരിയായിരിക്കണം കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്യുക എന്നോ ഒരു നാളും വരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം എൻറ്റു മാത്രം ഒരു കാര്യത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു അജണ്ട അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല ആ അജണ്ട മുസ്ലിംസിനെതിരെ മാത്രമല്ല മറ്റു പലർക്കും എതിരെ ഉദ്ദേശമുള്ള അജണ്ടയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ തീരെ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഇതൊരാവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സമൂഹം മുഴുവൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് മുസ്ലിംസ് മാത്രമല്ല ട്രൈബിൾസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം ത്രെഡ് ബെയർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവര് ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് അതിലെല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്നതല്ലേ അപ്പം ഇതിനോടകം തന്നെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പലതും ചെയ്ത് ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് അപ്പം ശരിക്കുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേഷൻ ഇതിനകം ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവയർനെസ് ക്രിയേഷന് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചാപ്റ്റർ രണ്ട് സൈഡും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വക്താക്കൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് വ്യക്തി അവരുടെ മതപരമായ വ്യക്തി നിയമം അനുസരിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് മറിച്ച് അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും മാനവികതയും ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പാഠം ഒരു പാഠം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിലോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനോടകം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അവയർ അവയർനെസ് ഉള്ളവരാകുമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോഴ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പടച്ചു കൂട്ടി അവസാനം ഒരു ബില്ലാക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതിൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സിവിൽ കോഡും യൂണിഫോം അല്ല ന
അതേ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വെറും കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ഉള്ള ബന്ധം ഒരു കവനന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അല്ലാത്ത ഒരു ബില്ല് വന്നാൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അപ്പം ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നാൽ ഹിന്ദു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെയും വിവാഹം വെറും കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാജ അബ്ഡോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മതമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മതവിശ്വാസികളാണ് അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഡോക്യൻസ് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മതമില്ലാത്ത ഈ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ പൊട്ടന്മാരും ഞങ്ങളൊക്കെ ഏതോ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരുമാണെന്നൊരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല ന്യൂട്ടനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാരഡെ പോലെയുള്ള അനേക അനേക മഹാരഥന്മാർ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാർ ദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നും ഇത്രയൊക്കെ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടും മതം തകര തകരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല രാജാപ്രോ ഇപ്പോഴും അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറാൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അനേകര് യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രസിക്യൂഷനൊക്കെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് മതമില്ലാത്ത ഒരു അനുകൂല കാലം വരും എന്നുള്ള രാജാബ്രോയുടെ ചിന്ത അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ട്രീം ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അനേകര് അനേകര് മതവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരും അനേക നിരീശ്വരവാദികളും നിരീശ്വരവാദം ഉപേക്ഷിച്ച് മതവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചില വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് മതവിശ്വാസത്തിൽ നിരീക്ഷവാദത്തിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മതം ഒക്കെ മാ ഇല്ലാതായിട്ട് ഒരു നല്ല കാലം വരും അന്നേരം ഇത് അബോളിഷ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള സ്വപ്നമൊന്നും അത് വെറും ഒരു ദിവാസ്വപ്നം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ കുറേ സുപ്രീം കോടതി ഓർഡറുകൾ വന്നു സുപ്രീം കോടതി ഓർഡറുകൾക്ക് നിയമത്തിന്റെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പല ചിലർ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിനെ ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് വിളിച്ചു അന്ന് വ്യഭിചാരം ഡീക്രി ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തു ലിവിംഗ് ടുഗതർ അനുവദിച്ചു അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഏറ്റിസ്റ്റിക് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അജണ്ടയാണ് ലോകം മുഴുവനുള്ളത് നമ്മൾ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിന്റെ ബുക്ക് തന്നെ വായിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോഡ്സ് ഡെല്യൂഷൻ തന്നെ വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ കൽപ്പനകളുണ്ട് അദ്ദേഹം പത്ത് കൽപ്പനകൾക്ക് പകരം പുതിയ കൽപ്പനകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുഴുവൻ ഇതുപോലുള്ള മ്ലേച്ഛത വളർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ ലോകത്ത് ഈ വ്യൂ ഉള്ള അനേകരുണ്ട് ഹ്യൂമനിസത്തിലും ഇതിന്റെ നല്ല ഒരു ഒരു പ്രകടമായ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഞാനത് മാനവികം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇസം ഇസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ട്രീം വ്യൂ ആണല്ലോ ആ ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹ്യൂമനിസത്തിൽ പറയുന്നത് മറ്റാരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്തത് എന്തും പുണ്യമാണ് അപ്പം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിവിംഗ് ടുഗതർ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ച് ചെയ്യുന്നതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെ പല പല തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനവികതയുടെ മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനവികമായതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ആ ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അടങ്ങിയ ഒരു നിയമമാണ് വരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യു കല്യാണം ഒക്കെ നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ ആവശ്യം വന്നെന്ന് വന്നേക്കാം അപ്പം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അവധാനപൂർവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നിയമരൂപീകരണം അല്ലാതെ ആരെ അറിയിക്കാതെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ കേസിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരിക ചർച്ചയല്ല ഒഴിവാക്കുക പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടുക അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കുക കോടതികളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം ഇതിന് വളരെ ഫാർ റീച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോവുക ഇത് ഇന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആയിരിക്കും മുസ്ലിംസിന്റെ സ്ത്രീ
വളരെ ചിന്താപൂർവ്വവും ജനങ്ങളെ അവെയറാക്കിയും അവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കിയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു അഭിപ്രായപ്പെടട്ടെ വളരെ കാര്യമായി ജെയിംസ് സാറ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദഗതികൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ മിക്ക ആളുകൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നൊരു സുതാര്യത പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ മന്ത്രിസഭ കൂടിയിരുന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു നയമോ ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു എ സി സി ഉണ്ട് ആ എ സി സി യുടെ നിർദ്ദേശം താഴെ ഘടകങ്ങൾ പാലിക്കണം അതാണ് ഇപ്പൊ അവര് കേരളത്തിൽ കാര്യമായി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ അച്ചടക്കം വേറിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കും പക്ഷെ അതുപോലെയാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്കൊരു പി ബി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ട് അത് കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് മന്ത്രിസഭ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അല്ല പിണറായി വിജയന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടവും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അറിയാൻ വയ്യാതെ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഘടന പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം അവിടെ ഉണ്ട് പണ്ട് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അന്നുള്ള കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് അവര് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു ഏകാധിപത്യപരമായ നീക്കങ്ങൾ അന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗോവിന്ദ മാഷി വ്യത്യസ്തനാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ താത്വികമായ ചിട്ടകൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അത്ര എളുപ്പമായിട്ടൊന്നും സ്വന്തമായ ഒരു ഐഡിയ നടക്കില്ല പക്ഷെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അതല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകരോ അതിന്റെ ഭരണാധിപന്മാരെയോ നിയമിക്കുന്നത് നാഗ്പൂർ ആസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ നാഗ്പൂർ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്ത് നിർദ്ദേശം വരുന്നോ അത് വള്ളി പുള്ളി വിസർഗങ്ങൾ മാറ്റാതെ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ഒരു തത്വമാണ് അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് സുതാര്യമാകണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ജെയിംസ് സാർ പറഞ്ഞതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല കരട് രൂപം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല ആ കുറെ അതിന് മുമ്പ് ചില ട്രപ്പീസ് വിദ്യകൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധത മാത്രമല്ല അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന നയങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും എല്ലാം മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയുണ്ട് ദലിത് വിരുദ്ധതയുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിരുദ്ധതയുണ്ട് എത്തിസ്റ്റുകളോടുള്ള വിവേചനം കാണാം ഇതെല്ലാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലാകപ്പാടെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിനാണ് അവരുടെ അജണ്ടകളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇനി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തള്ളാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഒരു നിയമമാണ് ആ നിയമത്തിൽ പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനാണ് ജനാധിപത്യ ഒരു അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തെ മോശമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടാൽ ആ പ്രവണതയെ ചെറുക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ ഉള്ളത് അതുവഴി ബാലറ്റ് വഴിയുള്ള ഒരു യുദ്ധമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് നടക്കൂ മറ്റ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിധിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാജ്യം കത്തി കത്തി എരിഞ്ഞാലും ബി ജെ പിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ വലിയ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല മറുവശത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ ഇത് പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷിയാണ് നമ്മളുടെ മുലായ സിംഗ് യാദവിന്റെ പാർട്ടി കാരണം അത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ അക്കാര്യത്തിൽ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കും അവര് അവ ചെറുത്തുന്ന ആ പ്രതിരോധം ഒന്നും പോരാ ദുർബലമായി കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ വയ്യ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സി പി എം ജിഹാദികളോട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മൃദു ഹിന്ദുത്വം എന്ന രാഷ്ട്രീയം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചിരിക്കാനാവില്ല അതൊക്കെ വസ്തുതയാണ് ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കിടപ്പ് അപ്പോ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇതിന് ഗുണമെന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇത് ഒരു വിഷയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഗുണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ അത് നടക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇത് പറയുമ്പോൾ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുസ്ലിം
എന്താ പറയുക മുസ്ലിം വിവാഹ നിയമത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പിന്നെ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളെ സന്തോളം ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം പോലും തെറ്റാണ് ആക്ച്വലി മുസ്ലിം മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നിക്ക എന്നാണ് നിക്ക അപ്പൊ മുസ്ലിം നിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലീജിയസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് എ സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് ഔവർ നോ റിലീജിയസ് സെറിമണി ഇസ് നെസറി ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ക്ലോസ് അതായത് മുസ്ലിം മാരേജ് ഈസ് കോൾഡ് നിക്ക നിക്ക മീൻസ് ഷാദി അണ്ടർ മുസ്ലിം ലോ നിക്ക ഈസ് എ റിലീജിയസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് എ സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് ഹൗവർ നോ റിലീജിയസ് സെറിമണി ഇസ് നെസറി ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഒരു മത ചടങ്ങുമില്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ നിക്കാ ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോ ഡൈവോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ആ ലോ ശരിക്ക് പഠിക്കുക മുസ്ലിം ലോ പത്തിന്റെ പത്ത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആ ഭാഗം നോക്കുക അതിൽ കാണുന്നത് പത്തിന്റെ മൂന്ന് തലാഖ് തലാഖിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് തലാഖ് മീൻസ് റിലീസ് ഫ്രം ദ മാരിച്ചൽ ടൈം ഇറ്റ് മേ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓൾ ഇവൻ ജുലി കേൾക്കണം തലാഖ് മീൻസ് റിലീസ് ഫ്രം ദ മാരിച്ചൽ ലൈഫ് ഇറ്റ് മേ ബി ശരിക്കും ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പോലും അല്ല റിലീസ് ഫ്രം ദ മാരിച്ചൽ ലൈഫ് ഇറ്റ് മേ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓൾ ഇവൻ ജുലി എ മുസ്ലിം ഹസ്ബൻഡ് ക്യാൻ ചെർമിനേറ്റ് ദ മാരേജ് ബൈ പ്രൊണൗൺസിങ് തലാഖ് അറ്റ് ടൈം അറ്റ് എനി ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആർബിട്രറി ആക്ട് ഓഫ് മുസ്ലിം ഹസ്ബൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആർബിട്രറി ആക്ട് ഓഫ് മുസ്ലിം ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് ശരിക്കും ഈ തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി മേ റിപ്പിഡേറ്റ് ഹിസ് വൈഫ് അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ പ്രഷർ വിത്ത് ഓൺ വിത്തൌട്ട് കോസ് വിത്തൌട്ട് വിത്തൌട്ട് കോസ് അത് പ്രത്യേകം നോക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ലോയുടെ ലൂപ് ഹോളുകളാണ് പറയുന്നത് A Muslim husband can repudiate his wife at his own pleasure with or without cause. How many people are saying? With or without cause. He need not obtain prior approval from his wife or divorce. He need not obtain prior approval from his wife or divorce. Only husband can pronounce talaq. Talaq is divided into two categories. Namely, revocable talaq and irrevocable talaq. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഇവിടെ പുരുഷന് മാത്രം അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമ സംഹിത ഇവിടെ കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം ഉയരുകയല്ല ഇത്തരം നിയമങ്ങളെ മതങ്ങൾ സ്വയം പരിഷ്കരിക്കുമോ ഇത് നിയമമാണ് രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് ഞാനിപ്പോ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഈ നിയമം ഇതുവരെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് വേറെ പോകും വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല മതം സ്വയം പരിഷ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറെ വഴിയില്ല അതിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് ഭരണകൂടം ഇത് ചെയ്യുമോ വരാവുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് ഭരണകൂടം അത് ചെയ്യുമോ അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണ് ഇതിനെ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ നമ്മൾ എതിർക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ബി ജെ പി ഒഴികെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുള്ള ആ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആയുധം ആ ആയുധത്തിലൂടെ പ്രതികരിക്കാൻ പൗരന് സാധിക്കും കാരണം ഇലക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രാവിൽ സാധ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ സാഹചര്യമൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആരെയും കുറ്റമല്ല ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും അതിൻ്റെതായ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് ഭരണഘടന നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്ന ആ വാദത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ ഷഫീന മാഡം പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രായോഗികമായ ഒരു വശമുണ്ട് ആ വശം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം അതായത് ഒരു മത നിയമമോ ഇനി ഒരു പീനിയൽ കോഡിന്റെ നിയമമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് കോടതിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം കോടതിയെ
അവിടെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷിൽ ജയിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും മറ്റു മറ്റ് നിയമങ്ങളല്ല ആ സത്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾ പിന്നിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നെങ്കിൽ അതല്ല എങ്കിൽ സിവിൽ റൂൾ എന്തെങ്കിലും സിവിൽ ലോസ് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ അത് ഹനിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസിൽ വിജയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട വിധികളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എത്ര മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു സാക്ഷരത ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജുഡീഷ്യറിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണെന്നും സാധ്യമാണെന്ന് ഞാൻ അവൈലബിൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് പണപരമായ ചിലവും താമസവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അതെത്ര കണ്ട് പ്രായോഗികമാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ വശവടെയാണ് എപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പിന്നിൽ കോടോ സിവിൽ റൂളുകളോ ലോ ഓഫ് ടോട്സോ ഒന്നും അല്ല നിൽക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്പർ വൺ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക്കാൻ ജീവ സാറിനെ പോലെ അറിവുള്ള മനുഷ്യർ ഇവിടെയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വസ്തുത എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതുവരെ കണ്ട പല കേസുകളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ഞാനും യോജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ് ഇപ്പൊ ഈ കോടതികളെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്ന് ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ് രണ്ട് പണച്ചെലവാണ് മൂന്ന് അവിടെയും ഇപ്പം ബയസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അത് കൊടുത്തോടും പാസ്റ്റർ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംശയം പറയുന്ന പലരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സാധുക്കള് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ജുഡീഷ്യറിൽ ഉയർന്ന നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെയാണ് മണിപ്പൂരിൽ നിറന്ന് കേൾക്കുന്ന കേസ് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംവരണം വിഷയങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോർട്ടല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യാണ് കാര്യാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതപ്പോഴെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അവരെ ജുഡീഷ്യൽ കാര്യമല്ലത് ഗവൺമെന്റ് നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമൊക്കെ അനുസരിച്ച് വരേണ്ട കാര്യമാണ് അത് അപ്പൊ കോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇല്ലാതില്ല ഓക്കെ സംസാരിച്ചു അല്ല ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മാത്രം റേഞ്ച് പോകുന്നോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജയിൻ തുഷാർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോടതികളിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വരുന്ന എന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയാം വാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജെയിംസ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇത് ഓർഗനൈസറിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മോദി മാജിക് ഈസ് ഓവർ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ഈസ് ഓവർ ഇത് രണ്ടും ഇനി വർക്ക് ആവത്തില്ല അപ്പൊ ഇവരൊരു ഫൈനൽ വെപ്പൺ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ യു സി സി എന്നുള്ളത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മോദി മാജിക് ആദ്യം മുതലേ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റഡ് ഹൈപ്പ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് വോട്ട് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പെർസെന്റ് വോട്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയത് അറുപത്തിയേഴ് പെർസെന്റ് വോട്ട് എഗൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് വോട്ട് വാസ് എഗൻസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷനും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി പെർസെന്റേജ് വോട്ട് പെർസെന്റേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാർ അറ്റ് ഓൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർ ആവുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്കായും ഫേസ്ബുക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയും മീഡിയ ഹൈപ്പും മാത്രമാണ് ഇന്ന് അതെല്ലാം ടോട്ടലി ഇതായി കഴിച്ചു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പം അവർക്ക് ഈ ഒരു വെപ്പൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെപ്പൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരു അൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള അല്ല യു സി സി എ 
വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മേടിക്കോ ഒരു സീക്രട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് മേടിക്കോ അല്ല ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീഡ്ബാക്ക് മേടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻഡം നടത്തുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിലൂടെ ഒരു ഇത് നടത്തിയിട്ട് വേണം ഇത് 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 ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ കൊടുത്തോ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ പല ഈ ആക്റ്റും ഈ ഇസ്ലാമിക ഇത് ക്രിമിനൽ ലോയുടെയും സിവിൽ ലോയുടെയും മാരേജ് ലോയുടെയും പല പോയിന്റ് ഇവർ ഇപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ശരിയ ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം സ്ത്രീ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലാഖ് തലാഖ് എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പൊയ്ക്കോണം തനം കാലിയായിക്കോണം അങ്ങനെ ഒരു നിലയിലുള്ള ഒരു പോക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോ വരുന്നതിൽ സി പേഴ്സണലി ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സമയം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇവര് റാപ്പിഡ് ഫയർ പോലെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് ഇത് കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയമാണ് അത് അത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവരൊന്ന് ചിന്തിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊന്നുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പല ബില്ലും പാസ്സാക്കുന്നത് ഓപ്പോസിഷന്റെ ആയ ഇതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഈ എട്ടൊമ്പത് വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത് ചെയ്ത നമുക്കറിയാം അല്ലാതെ ഇവര് ഭയങ്കര ഒരു റവല്യൂഷനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷ നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷം കോടി ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൺ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച നാള് മുതൽ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ലയബിലിറ്റിയും ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം കോടി ലയബിലിറ്റി ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ആ പെർസെന്റേജ് ആ ഒമ്പത് വർഷവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള വർഷവും ഏതൊക്കെ സർക്കാർ വന്നു അവരുണ്ടാക്കിയ ലൈബ്രറിറ്റിയും ഇതൊന്നും നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറക്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഫേവർ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെറും പ്രൊപ്പഗണ്ട മാത്രമാണ് മീഡിയ ഹൈപ്പ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു സാധനവും നടന്നിട്ടില്ല ഈ യു സി സി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പം മുത്തലാഖിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഷഫീനെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി അത് എന്ത് നടക്കുന്നു അവരുടെ കോട്ടുകളിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയും ഒരു ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജ് ഒരു എന്ത് പറയുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അതിനകത്ത് ബന്ധിച്ചിടാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് അതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു മാതിരി ഹൈപ്പ് ഞങ്ങൾ മുത്തലാഖ് ഞങ്ങൾ ബാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ചുമ്മാ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് മെൻഡേഴ്സ് ആണ് യു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് രാജ്യം അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഗ്രോത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് യു റീച്ച് ടു എ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ അതിന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല സീറോ സീറോ ഓൺലി മീഡിയ പ്രൊപകണ്ട മാത്രമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ മണിപ്പൂർ ഒരു വലിയൊരു ബോയിലിങ് ഇഷ്യൂ ആണ് അതിൽ നിന്ന് വിഷയത്തിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ടൺസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നമുക്കത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവര് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് മീറ്റിംഗില് മോദി പറഞ്ഞ ഈ പഴയ കറപ്ഷന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒമ്പതാം വർഷമായപ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ ജി സി ഡബ്ല്യു ജി ഇറിഗേഷൻ ഷാർജാസ് ഡാല വ്യാപം ഇതിപ്പം രണ്ടാമത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറിലധികം ഇ ഡി ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നത് അതിനകത്ത് വൺ പേഴ്സെന്റ് പോലും കേസ് ഇവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് പ്രൊപ്പകണ്ട ആൾക്കാരെ എന്ത് കാണിച്ചാലും അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അ
കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നും ആലോചിച്ചു അവർ നിക്കാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന വിവാഹം എന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല ആ വി നിക്കാ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാം എന്നുള്ളതാണ് ബസ്സിന്റെ ഒരു ടിക്കറ്റും കൊടുത്തിട്ട് നീ വെക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് ഇസ്ലാം അത് ശരിയായ ലോയിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അവിടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഡോൺ തിങ്ക് ഇത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ടൈം ആണ് ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവറി സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ഫീഡ്ബാക്ക് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വയബിൾ ആയിട്ട് അതേപോലെ കിരൺ റിജുജിനെ മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ലോമൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഒരു ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിങ് ടെക്നിക് ഒരു ഒരു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഒരു ലബോറട്ടറി പോലെ അല്ലാതെ ഇത് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡ്രൈവ്സിനെ കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് യു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ടി എ സോ ഇതൊന്നും വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് വിശ്വഗുരുവാണ് മറ്റതാണ് മടിച്ചതാണ് ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ സീറോ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ലൈബിലിറ്റി എന്തുമാത്രം ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇവിടെ ആൾക്കാർ പറയാമല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാ പക്ഷെ അതിലേറെ അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ അതിലേറെ എത്രയോ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുന്ന് കടത്തിയിട്ട് എത്ര പേരെ കടന്നു പോയിരുന്നത് അപ്പൊ അവരെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ കൂട്ടുമെന്ന് നിങ്ങളോട് ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യായങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊള്ള അടിച്ചു അവർ കൊള്ള അടിച്ചു അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടിലുപരി ഇവിടെ ഉള്ള വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബാങ്കിനെ പാവം പിടിച്ച ആൾക്കാരുടെ പൈസയെ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയവരെ പോലും അവർക്ക് ഒന്നും നെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവർ കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതു ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറപ്ഷൻ എല്ലാം തീർന്നു ശാരദ കൊട്ടാല അത് മുകുൾ റോയ് ഇവിടെ വന്ന് കറപ്ഷൻ തീർന്നു സുബേന്ദു അധികാരി വന്ന് കറപ്ഷൻ തീർന്നു നാരായണ റായ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് കറപ്ഷൻ തീർന്നു അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കേസുകൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ അജിത് പവാറിന് അവിടെ ഇറിഗേഷൻ സ്കാമിലുള്ള അജിത് പവാറിന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഉടനെ ഹീസ് ബിക്കം ദ ഡെപ്യൂട്ടി സി എം ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷിതരം പറയുന്നതും സത്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കൂടെ പോകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഓർത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ് മണിപ്പൂരിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വുഡ് ബി ഷോ ഇതേ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് വളരെ അധികം ഒരു പ്രശ്നമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കണം ഇതിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നാശം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ന്യായത്തിന് നിൽക്കരുത് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് സെറ്റ് താങ്ക് യു ആ ചിറ്റിലെ പിള്ളേർ പാസ്റ്റർ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന് കൊടുത്തോട് പാസ്റ്റർ സിഗ്നൽ ശരിയാ കൊടുത്തോട് പാസ്റ്റർ കൊടുത്തോട് പാസ്റ്റർ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ല പുള്ളി ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയ്ക്കണം പുള്ളി നേരത്തെ വന്നതാ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം ആ എന്നെ കേൾക്കാവ് ബ്രദറെ യു സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഒരു രാജ്യം ഒരു നിയമം ആ കാര്യത്തില് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഗവൺമെന്റിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് അഭിപ്രായം അതിപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഏതൊന്ന് വകവെക്കാതെ അതിപ്പോ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്നാലും ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരു രാജ്യം എന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും പത്ത് നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബം മാന്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പല നിയമങ്ങളാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഇതാക്കാനില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാരേജിൻ്
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു രാജ്യം ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അന്ന് തുടക്കം മുതലേ ഇത് എഴുതി വെച്ച് ഇത് തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് പണ്ട് മുതലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇന്ത്യയുടെ നിയമ നിയമവ്യവസ്ഥതി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിൽ ശരിയ നിയമങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് അത് മോസ്കുകളിലും മദ്രസകളിലും ഇന്ന് അത് വ്യാപിച്ചിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പല ഏരിയകളിലും ഈ ശരിയ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പിന്നെ രാജ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിങ്ങിനും ഒരു നിയമം അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു സി സി ഇനിയും ലേറ്റ് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രോഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് വിവാഹം തലാഖ് ഡിവോഴ്സ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിനും ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദുവിനോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിടാം അതേസമയം ഒരു മുസൽമാനെ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണത്തെ പഠിച്ച് അവന് എതിരെ നിയമം നടപ്പാകാൻ ഇന്ത്യയിൽ സാധിക്കില്ല കാരണം അവന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് അവനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവൻ്റെ നിയമ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവന് രണ്ടും മൂന്നും നാലും കല്യാണം കഴിക്കാം അതുവഴി അവൻ ആ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തുള്ള ഈ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർക്ക് നാല് വിവാഹം വരെ കഴിക്കാനുള്ള നാല് അവർക്ക് അവരുടെ ആ ശരിയ നിയമം ഏത് അനുവദിക്കുന്നോ അതുവരെ കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ നാല് ഭാര്യമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാല് ഭാര്യമാരിൽ നാല് മക്കളെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതും അവർക്ക് പറയുന്നതാണ് ലോകത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടണമെന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടണം അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ ഐഡിയ വേറെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പവർ കൂടുന്നു പവർ അനുസരിച്ച് രാജ്യം കൈക്കലാക്കുന്നു ഇന്ന് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാണ് ഇവർ ഈ ഈ അഞ്ചും ആറും കല്യാണം അനുവദിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ച് ഈ അഞ്ചും ആറും ഭാര്യമാരിൽ നാലും അഞ്ചും ആറും പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് പേരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിലും അപകടം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടുകയും അത് അവരുടെ പവറിലേക്ക് വരുത്തുകയും അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കൈയടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നില അതിന് കൂടുതൽ മുന്നോക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദും പരിപാടികളൊക്കെ ഇവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാതെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിന്ദു ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മക്കളെക്കായ ആ സ്ഥലത്ത് നാല് മുസ്ലിം കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ സ്പീഡപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഐഡിയോളജി ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം ഒരു നിയമം ഈ ശരിയ ഇനി നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കല്യാണമേ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് മുസ്ലിം ആണേലും ഹിന്ദു ആണേലും ക്രിസ്ത്യൻ ആണേലും ആ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വഴി ഈ പോപ്പുലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഈ സമീപനം നാല് സ്ത്രീകൾ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആളായ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന അവരോട് ചെയ്യുന്ന ആ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ അതിനൊരു തടയിടുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വിവാ തലാഖ് ഈ ഡിവോഴ്സ് കേസിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ ഹിന്ദുവിനോ തല ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ പോകണം അവൻ അവിടെ നിന്ന് കോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഡിവോഴ്സായി അതിനുള്ള ആ സ്ത്രീക്ക് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കിയാലേ അവനൊരു ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഡിവോ
അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തലാക്കും തല്ലി എന്നെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കട്ടിയന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കണം കാരണം ഇവർക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ തലാക്ക് ചെയ്യും ഇവനെ പറയുന്ന മാതിരി സെക്സ് ഏത് സമയത്തും ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ തലാക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡവും എടുത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ഫ്രീഡം എടുത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തലാക്ക് കിട്ടും എപ്പോൾ വേണേലും വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറക്കി പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയ്ക്കും കൂടിയാണ് ഇവിടെ വിരാമം വിടുന്നത് ആ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പതിനൊന്ന് വയസ്സിലും പതിനാല് വയസ്സിലും ശരിയാ നിയമത്തിൽ എത്ര പ്രായമില്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവകാശവും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഒരു നിയമം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു സി സി എന്ന് പറയുന്ന നിയമം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഏത് പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടി അല്ല പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു പാർട്ടിക്കാരനല്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ സ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പഴയ നിയമങ്ങളെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഴയ പഴഞ്ചൻ നിയമങ്ങളെ രാജ്യ നിയമങ്ങളെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ നിയമങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചുള്ളതും നമ്മൾ പത്ത് അറുപത് പത്ത് എഴുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ജി എസ് ടിയുടെ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ അത് നടത്തിയില്ല പിന്നെ അവസാനം ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്നു അത് നടപ്പിലാക്കി ഇന്നിപ്പോൾ ഓരോ മാസവും റെക്കോർഡ് റവന്യൂ ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ക്രോഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയൊക്കെയാണ് ഓരോ മാസവും കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരം കോടി എൺപത്തിരണ്ടായിരം കോടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയെ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അനാസ്ഥ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പല നിയമങ്ങളുണ്ട് പല പ്രീണന നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രീണനം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ തല തലാക്കിന് തീൻ തലാക്ക് നിർത്തലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ലേറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഈ പോപ്പുലർ ഇത്രയും എന്നാ പറഞ്ഞാൽ മജോറിറ്റി ഇത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ ആ പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആ പോസിറ്റീവ് സൈഡിനെയും ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെയും ഇന്ത്യയുടെക്ക് വരാനിരുന്ന ആ കഷ്ടതയിൽ നിന്നുള്ള ആ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ആ വിഷനെയും ഞാൻ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ നേരത്തെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപതുകളിൽ വരേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു അത് ഇതുവരെ ലേറ്റായി അപ്പോൾ എന്താണേലും ലേറ്റായാലും ഇന്ന് വന്നല്ലോ വരുന്നല്ലോ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ എന്നാലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഈ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുകയല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ധൃതി പിടിച്ച് ഇവർ നടത്തുന്നത് കാരണം ഇത് നടക്കാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പലരും അംഗീകരിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ധൃതി ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് ഓരോർക്കും ഉള്ള അപ്ഗ്രേഡ് നിയമപരമായ അപ്ഗ്രേഡ് ആവശ്യമാണ് ആ അപ്ഗ്രേഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ആ അവരുടെ പ്ര പ്രയത്നത്തെയും ഞാൻ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു ഓക്കെ ചെറുപള്ളി ഇസ്മായൽ ഐ എം സോറി ഇസ്മായലിനെ ഞാൻ അത് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് സ്കിപ്പ് ആയതാണ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡെലിബറേറ്റ് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല് തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോയിസും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ബി ടി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും വ്യൂസ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വ്യൂസും ഉള്ളതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം
സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒരു വെഡിക്റ്റും ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അത് അത് ഷഹ്ബാന കേസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വൈസസ് ഹിസ് വൈഫ് ഷാഹ്ബാനോ ബീഗം അപ്പൊ ഇവര് ഡൈവോഴ്സായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവരെന്ത് ചോദിച്ചാല് ഇത് ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെതിരെ നമ്മളുടെ സി ആർ പി സി സി ആർ പി സി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഒരു കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കേസിന് കിട്ടിയ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മാസവും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് കൊടുത്ത വിധി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് രൂപ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള കാലം വന്ന് കൂട്ടുക അത് വീണ്ടും അപ്പീലിന് പോയിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എം ബിയിലെ ഹൈക്കോർട്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ ഹൈക്കോർട്ട് ഇത് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം പൈസ ആയിട്ട് ഇത് ഉയർത്തി ഈ പണം അതായത് ചായയ്ക്ക് ഒരണ വിലയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരണ ആയിരിക്കില്ല ഒരു അഞ്ച് പൈസയൊക്കെ വിലയുള്ള കാലത്ത് മുപ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ഇവർക്കുള്ള ജീവനാംശം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് പൈസയായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ചൊരു നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൂട്ടിക്കോ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ വലിയൊരു തുകയാണ് ആ തുകയ്ക്ക് കുറച്ച് മാസം കൊടുക്കണം എന്ന ഒരു വിധി വന്നു അപ്പൊ ഇത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വിധിയാണ് ഈ ഷഹ്ബാനു കേസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ വിധിയെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ കാന് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നിലവിലുള്ള ആക്ട് മുസ്ലിം ആക്ട് ഉണ്ട് ആ പറയപ്പെടുന്ന ഫാമിലി ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ലോയ്ക്ക് വിപരീതമാണ് തൻ്റെ മീതെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിധി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ചർച്ച ഇന്നും കെട്ടടങ്ങാതെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് വാസ്തവത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഇന്ത്യയിലകപ്പാടെ ചർച്ച ചെയ്ത മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് എല്ലാ ചർച്ചകളിലും അല്ല ഇന്നും കാണും ഇതേപ്പറ്റി ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച വരിക ഇത് തീരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഒരു നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച നടത്തുന്നത് അതായത് ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് നാല് അതിൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നൊരാശയം അത് കോടതിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല പകരം ഇതിൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകേണ്ടത് ഭരണകൂടമാണ് ഭരണകൂടം എന്തേ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഖേദപ്രകടനം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പറയുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ആണ് നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ മതത്തിന് ഓരോ ജാതിക്കും അതിൻ്റെതായ നിലയിലെ പരിഗണന വിട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരം നീതിയുടെ ഒരു വിതരണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ഇനി അതിൽ മറുഭാഗത്തുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഏതാണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുലരായി കാണാനുള്ള അതിമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചാതുർവർണ്ണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാനവ സംസ്കാരത്തെ മുഴുവൻ മുറ്റുകളും നശിപ്പിച്ചിട്ട് അത് മഹത്തരമാണെന്ന് പറയാത്തവനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അവിടെ സകല മനുഷ്യരുടെ ഈ സന്തോഷമാണ് ബി ജെ പിയുടെ സന്തോഷം എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മറിച്ച് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഗോത്രവർഗ ജനതയെയും ഒക്കെ തന്നെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ബാധിക്കും അത് ചെറിയ തോതിൽ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം ബാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആവിഷ്കരിക്കാം ഇവിടെയാണ് ജാഗ്രത വേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ടിലെ വിവരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പത്ത് പേജ് കൊണ്ട് സാധാരണ ആ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ടിന്റെ വസ്തുതകൾ തീരും അത്തരത്തിൽ വസ്തുതകൾ കുറവാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ട് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം കാര്യമായ ഒരു ഭേദഗതി ഒന്നും അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ തർക്കങ്ങളോ വാദങ്ങളോ അത് സംബന്ധിച്ച് നിലനിന്നിരുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ക്രൈസ്തവരുടെ ഈ വിവാഹ രീതികളും അതിന്റെ സംസ്കാരത്തിനും അത് കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമോ അല്ല രണ്ടായിരം ആണ്ടുകളുടെ തന്നെ പഴക്കം ഉണ്ട് അത് ഒരു ഭേദഗതി വേണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമായ ഒരു ആവശ്യകത പൊങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉദാഹരണം ഡൈവോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന
ഈ കല്യാണം നേരെ അതിൻ്റെ രീതിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെയോ അല്ലാതെ ഒരുവന് വിവാഹം കഴിയാം അപ്പോൾ അവരെ വീണ്ടും ഈ പൊതുധാരയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വലിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കിടക്കുന്നു ധാർമ്മിക പ്രശ്നം കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ മൊറാലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ക്രിസ്റ്റീയ ധാർമ്മികതയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ഇവിടെല്ലാം കാണേണ്ടത് ആത്യന്തികമായി ദൈവങ്ങളെ രണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകൾ പഠിച്ചാൽ കൂടുതൽ ശരിയായ ഈ നിയമത്തിലുള്ളൂ ശരിയായ വസ്തുതകളിലൂടെയാണ് ആ നിയമം പക്ഷേ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മതന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധതയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരളവ് വെച്ച് ഒരു വർഗീയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാതെ ബി ജെ പിക്ക് നിൽക്കാനാവില്ല അങ്ങനെ വേണം അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനും ഒരു ആ ധ്രുവീകരണം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനും ഇതിനെ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇറിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാണ് ഇപ്പം ആറു മണി പിന്നിടുന്നു നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായി മറ്റെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആറര ആയിട്ടുണ്ട് തോമസ് ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ തോമസ് ബ്രദർ ഇല്ല ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം മുതൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഒരു റെഫറൻഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ മെജോറിറ്റി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നൊരു എന്റെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഫാമിലി സെറ്റപ്പിൽ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല മാരേജ് ആക്ടില് സ്പെഷ്യലി പിന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസില് ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ യു സി സി യുടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത് ഫേവർ ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും ആ സ്ത്രീയെ ലീഗലി ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജീവനാംശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം വിവാഹം എന്ന് നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ജീവനാംശം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയമം വരുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി പക്ഷെ ഇവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും അനവസരങ്ങളിലാണ് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് സി ഡബ്ല്യു ജിയും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസും ത്രീ ജിയും ഇറിഗേഷനും കോൾ കോൾഗേറ്റും എല്ലാം ഒരു സ്കാമായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒൻപതാമത്തെ വർഷമായപ്പോഴാണ് മോദിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പല പരിപാടികളും ഇവരുടെ തിങ്ക് ടാങ്ക് ഇവരെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു അൺട്രസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കാനും ഉള്ള മെയിൻ മോട്ടീവ് ആണെന്ന് ഉള്ളതാണ് എന്റെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് ഒരു വലിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു മാജിക് എല്ലാം പോയി അവൻ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ ബിൽ കോർപ്പറേറ്റ്സിന് മാത്രം ഇംപ്രൂവ്മെന്റും താഴെ കിടയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലോലി പോപ്പ് പോലെ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ രാജ്യത്തിന് വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഒന്നും എനിക്കില്ല അതിലും മേജർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ ദേശത്തിന്റെ താഴെ കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് വേണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ദിസ് വാട്ട് മൈ വ്യൂ താങ്ക് യു അപ്പൊ ആവേശപരമായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ രാജാ ബ്രദർ ചിത്തിരപ്പിള്ളി അതുപോലെ ഗിബോർ വായി തോമസ് ബ്രദർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളമായി ഇവിടെ വന്നു എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഊർജസ്വലരായി സംസാരിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി പങ്കിടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ
ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യവും സംജാതമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷയും ഒരിക്കൽ കൂടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ടോക്കിൽ പങ്കെടുത്ത് വേണ്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയവരോടുള്ള നന്ദിയും കേട്ട ഓഡിയൻസിനോടുള്ള നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപശമ